హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ అండ్ ఇండియాస్ మోస్ట్ అఫోర్డబుల్ లర్నింగ్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ వాలా సో లాస్ట్ వీక్ మనం వేవ్స్ చాప్టర్లో టూ పార్ట్స్గా మీకు అప్లోడ్ చేశాను సో ఆ టూ పార్ట్స్కి టూ డిపిపిస్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ ద కంప్లీట్ లెక్చర్ ఆఫ్ వేవ్స్ సో ఆ టూ డిపిపిస్ ఇంకా ఎవరైనా సాల్వ్ చేయకపోతే ఫస్ట్ సాల్వ్ చేయండి డిపిపి తర్వాత మీకు దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ గో త్రూ ద వీడియో సొల్యూషన్స్ సో వీడియో సొల్యూషన్స్ మీకు యాప్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి సో యాప్లో మీరు మై బ్యాచెస్ సెక్షన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏకలవ్య తెలుగు బ్యాచ్కి వెళ్తే సో దాంట్లో మీకు చాప్టర్ వైజ్ లైక్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ డిపిపిస్ అన్నీ కూడా దాంట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి సో ఈరోజు ఈ వీక్లో సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద న్యూ చాప్టర్ దట్ ఈస్ ద రే ఆప్టిక్స్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఫర్ యువర్ జేఈ మెయిన్స్ పర్పస్ అవ్వచ్చు జేఈ పర్పస్ నీట్ పర్పస్ అండ్ ఎంసెట్ అండ్ బోర్డ్స్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా సో విల్ సీ ఫ్రమ్ వెరీ బేసిక్స్ టు ద వెరీ అడ్వాన్స్ లెవెల్ కంటెంట్ విల్ సీ హియర్ అండ్ క్వశ్చన్ సాల్వింగ్ మోస్ట్లీ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ద డిపిపి సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్వశ్చన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఐ ప్రొవైడ్ ఇన్ ద డిపిపి ఆ డిపిపిలో మీకు వీడియో సొల్యూషన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది చాలా సో నవ్ ఓపెన్ యువర్ నోట్స్ అండ్ స్టార్ట్ రైటింగ్ లెక్చర్ జరుగుతున్నంతసేపు కంపల్సరీ మీరు నోట్స్ రాసుకుంటూనే ఉండాలి ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అండర్లైన్ చేసుకోవాలి సో అవి దానికి మీరు ఏం చేయవచ్చు అంటే షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఏవైతే పాయింట్స్ అండర్లైన్ చేసుకున్నారో సో దాని నుంచి మీరు షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి రివిజన్కి ఈజీ అవుతుంది రైట్ చలో సో వితౌట్ వేస్టింగ్ మచ్ టైమ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టుడేస్ టాపిక్ సో ఫస్ట్ లెట్స్ సీ ఫ్రమ్ ద వెరీ బేసిక్ థింగ్ సో రిఫ్లెక్షన్ సో అసలు రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి మనకి సి ఆల్రెడీ టెన్త్ క్లాస్ నుంచి చదువుకుంటున్నారు అవునా సో రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ ఎవర్ a light ray hits the boundary so then it strikes back ante na so the bouncing back of light the bouncing back of light when it hits the surface of the two mediums so idi the ray which is incidenting this is called the incident ray this is called the incident ray and then so the ray which is which got reflected so then we know reflected ray and tau this is a reflected ray so it is just a surface so surface ki perpendicular ga unna line ni we call it as the normal so mano angle of incidence and angle of reflection so ee rendu itni kuda we measure with respect to the normal so the angle between incident ray and normal is called the angle of incidence avuna so the angle between incident uh, normal and reflected ray is called angle of reflection right reflection so these are the two angles angle i and angle r this is the normal this is the incident ray and this is a reflected ray clear this part chalo so ipudu deentlo reflection case lo so there exist two types of reflection so okati vachesi the regular reflection the regular reflection and the other one is a irregular reflection so ee regular reflection ent sir irregular reflection ent ante so koncham diagrams lo chudam chudandi so the regular reflection and irregular reflection so first deeniki diagram draw chese if i take the surface ekkadaithe surface smooth untayo so in case of smooth surfaces lo manaki regular reflection ni observe cheyochu so for example if you take an incident ray సో ఈ రే ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో కన్సిడర్ ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ రే తీసుకున్నాను అనుకోండి సేమ్ ప్లేన్ మీద సేమ్ సర్ఫేస్ మీద సో ఇది ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అవునా సో ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ రే తీసుకున్నాను అనుకోండి సో ఇది ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్సిడెంట్ రేస్ అన్నీ ప్యారలల్గా ఉన్నాయి అండ్ దెన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఆర్ ఆల్సో ప్యారలల్ సో ద రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ కేసులో యూ కెన్ రైట్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ the reflected rays will be parallel to each other will be parallel to each other so adi regular reflection so ala kaakunda the irregular reflection lo em avuthante surface smooth ga undadu so rough surface in the case of rough surfaces lo you can observe the phenomenon of irregular reflection so consider ila oka surface iskunnan ankonde so ee surface ki if you take an incident ray so this is a incident ray let's suppose 
సో ఈ ఇన్సిడెంట్ రే ఇటు వెళ్ళింది అనుకుందాం సో ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ రే తీసుకుంటున్నాను సో ఈ ఇన్సిడెంట్ రే ఇటు వెళ్ళింది అనుకుందాం సో ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ రే తీసుకుంటున్నాను సో కన్సిడర్ లెట్ సపోజ్ దిస్ వెంట్ దిస్ సైడ్ సో ఈ త్రీ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి సో ఇక్కడేమో త్రీ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ప్యారలెల్గా ఉన్నాయి సో సెకండ్ కేసులో ఎలా ఉన్నాయి సో దే ఆర్ నాట్ ప్యారలెల్ సో హియర్ ద డిజార్డర్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ దే ఆర్ ఇన్ ఇర్రెగ్యులర్ సో ఇర్రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ద డిఫ్యూజ్డ్ రిఫ్లెక్షన్ సో దీన్నే మనం డిఫ్యూజ్డ్ రిఫ్లెక్షన్ అని కూడా అంటాం సో రఫ్ సర్ఫేసెస్ మీద జరిగేదాన్ని డిఫ్యూజ్డ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం క్లియరా అండర్స్టూడ్ దిస్ పార్ట్ సో సింపుల్ బేసిక్స్ ఆల్రెడీ టెన్త్లో నేర్చుకున్నవే సో నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఇంకొక టూ కేసెస్ చెప్తాను చూడండి ద కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ద సర్ఫేస్ సో లెట్ మీ టేక్ ద సర్ఫేస్ యాజ్ సో దిస్ ఈజ్ ద సర్ఫేస్ సో ఇప్పుడు ఈ సర్ఫేస్కి ఇఫ్ ఐ డ్రా ద నార్మల్ సో ఇది నార్మల్ అనుకోండి సో ఇది నార్మల్ అనుకుంటే సో ఇఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఈజ్ ఎలాంగ్ ద నార్మల్ సో ఇఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఈజ్ ఎలాంగ్ ద నార్మల్ ఇది ఇన్సిడెంట్ రే అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఎలా ఉంటుంది సో ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే విల్ ఆల్సో విల్ బీ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ సో ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే ద ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే సో ద ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఎంత అవుతుంది ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ జీరో అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో జీరో ఇదే నార్మల్ లైన్ నార్మల్ లైన్ మీదే ఇన్సిడెంట్ రే ఉంది సో ఆ రెండింటికి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో వీ కెన్ సే ద యాంగిల్ ఈజ్ జీరో అవునా సో అలానే రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ నార్మల్ దే ఆర్ ఆల్సో కోయిన్ సైడింగ్ సో ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆల్సో జీరో సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సో ద నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ కేసులో ఏమవుతుంది ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ జీరోనే ఉంటుంది అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ జీరోనే ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ అలానే ఇంకోటి ఏంటంటే ద గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెంట్ అంటాం ద గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ సో ద గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ సో ఈ గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ కేసులో కన్సిడర్ లెట్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద సర్ఫేస్ ఈ సర్ఫేస్ తీసుకుంటే సో సర్ఫేస్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండే లైన్ ఏమంటాం మనం నార్మల్ అంటాం సో ఇది నార్మల్ లైన్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ద ఇన్సిడెంట్ రే లైక్ దిస్ సో ఇది ఇన్సిడెంట్ రే అనుకుంటున్నాను సో దెన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే విల్ గో లెట్ సపోజ్ లైక్ దిస్ సో దిస్ ఈజ్ అ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ దిస్ ఈజ్ అ రిఫ్లెక్టెడ్ రే రిఫ్లెక్టెడ్ రే సో ఇప్పుడు ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్సిడెంట్ రేకి నార్మల్కి మధ్యలో ఉన్నదాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటాం సో ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ సో వేర్ యాజ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేకి నార్మల్కి సో ఇది యాంగిల్ ఆర్ సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే యాంగిల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ కెన్ సీ నైంటీ డిగ్రీస్ అండ్ దెన్ యాంగిల్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ద గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ద గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ సో దీన్ని మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ స్నెల్స్ లాలో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు సో యుల్ అండర్స్టాండ్ యుల్ వీల్ యూజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అగైన్ క్లియర్ చల్ నెక్స్ట్ జస్ట్ బేసిక్స్ సో నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు వాట్ ఆర్ ద లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ సో ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ సర్ఫేస్ ద ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ సర్ఫేస్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే దిస్ ఈజ్ అ రిఫ్లెక్టెడ్ రే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద నార్మల్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అవునా సో ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లాక్షన్ ఈజ్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఇన్సిడెంట్ రే ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే సో ఆర్ఆర్ అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ రే సో ఇంకో ఆర్ పెట్టండి ట్రిపుల్ ఆర్ కూడా ట్రిపుల్ ఆర్ అవుతుంది సో ఇన్సిడెంట్ రే రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ నార్మల్ నార్మల్ సో దే ఆల్ లై ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్ దే ఆల్ లై ఇన్ సేమ్ ప్లేన్ సో విచ్
the angle of incidence will always be equals to the angle of reflection reflection so which is nothing but the angle i is equals to the angle r angle i is equals to angle r this is a second law of reflection clear this part chalo next so what is angle of deviation so ante deviation ante enta asalu so the original path ninchi ray enta uh, deviate ayindi so ante enta distance lo vellindi anardam that's a angle of deviation so for example chinna diagram draw chesta chudandi so that you will understand better so idi surf plane anukundam surface so this is the incident ray this is the incident ray and this is the reflected ray anukundam with respect to the normal idi normal so this is the incident ray reflected ray so now we need the angle of deviation so idu vachesi angle of incidence idu vachesi angle of reflection so ee angle i and angle r eppudu equal untayi gurtu pettukondi okay na so ipudu shall we find shall we find the angle of deviation first asal angle of deviation ante em cheppanu ee ray the first incident ray undi kada so ee boundary ni hit avakapothe so ela ellali idi ila vellala avuna so idi original path so aa ray ilane ellali so kaani boundary ni hit avadam valla so it changed its path ee path lo ellalsindi ee path lo kelindi so ante original path ki and the new path ki madhyalo unna angle the angle of deviation so deenni manam em antam ante this is called the angle of deviation del we represent it with del so now you can see that see ipudu the angle of deviation ela find chestan cheppandi how do you find the angle of deviation so you can see here clearly the this is a straight line it is straight line ah so is straight line aithe shall i say all these three angles sum must be equals to must be equals to 180 degrees i r del ivanni kuda straight line form chestunnai kada see here so then their sum must be equals to 180 so the angle i and angle r so the angle i and angle r both are equal so i can write i place lo i r place lo kuda i e rasunanu plus del so which is equals to 180 degrees so now 2 of angle i is equal 2 of angle i plus del is equals to 180 from here del is equals to 180 minus 2 into the angle of incidence so ledante ledante meer inko kala ela rayochu so ikkada ikkada so the angle i angle r raskocha angle i place lo so angle r alane unchandi so the angle r plus del is equals to 180 so appudu del em avutadi the del is equals to 1 180 minus 2 times a angle of reflection 2 times a angle of reflection clear this part understood so now you had to remember the angle of deviation del is equals to so is equals to we can write it as pi minus pi 180 degrees ante pi e kada so pi minus 2i 2i r del also equals to pi minus 2r pi minus 2r clear ardham ayindi idi chalo next so one important note here so related to for a fixed incident light ray if the mirror is uh, if the mirror be rotated through an angle theta so then the reflected ray turns through an angle 2 theta in the same sense so first din ardham cheskundam chudandi so let's suppose idi mirror anukuntunanu so consider this is a mirror or any surface so ee mirror ni incident ray and reflected ray iskonni mirror ki so consider this is a incident ray and this is a reflected ray so with respect to the normal with respect to the normal so this is a original incident ray and original reflected ray avuna so ipudu em antunnaru ante so for a fixed incident ray incident ray fixed undi ante incident ray em change avvatledi ikkade undali incident ray if the mirror be rotated through an angle theta so mirror original ki ikkade undi avuna so ipudu ee mirror ni nenu em chestunna ante i am rotating it through an angle theta ee mirror ni i rotated it through an angle theta so ila unna mirror ni so ila rotate chesam anamata so ila unna mirror ni ila rotate chesam by an angle theta so then the reflected ray 
turns through an angle 2 theta. Reflected ray is 2 theta. Hoodhanta hoodhanta. So, ante, ikada, the thing is, so, if we have the in, uh, mirror orientation change, endo, then the normal change is the So, this will be the normal n dash. This will be the normal n dash. So, with respect to this normal, with respect to this normal, there exists the reflected ray. Let it be the reflected ray r dash. So, let it be the reflected ray r dash. So, this change is the So, this is going to be 2 theta. Important point. So, if incident ray, for a fixed incident ray, the, if the mirror is rotated through an angle theta, so the reflected ray enter rotate out of the 2 theta rotate out of the and normal inch so angle of reflection 2 theta out of the clear so good to wait one next so now the next reflection case you you can observe it in the case of plane mirrors and you can also observe it in the case of spherical mirrors so spherical mirrors lo manam concave convex mirrors kunchi jadukundam so first let's see the properties of plane mirror so plane mirror lo one side it's gonna be polished one side it's gonna be polished Auna. so now if a person is standing in front of a mirror okay na so e person pinku ankonde evado okaru pinku so this person is standing in front of the mirror so appudu manaku mirror lo chusukunna appudu ela ganipistadi image ela ganipistadi chiranjeevi lagunna sar anukuntara mirror lo chusukoni so, mirror lo image size So, image size a type of image form So, me already the LCD. So, the mirror always produces, plane mirror always produces the virtual and erect image. The virtual and erect image. Okay, now. So, and then it always produces virtual and erect and same size image also. So, image size change avadu. So, the same size image can be obtained in the case of plane mirror. Understanding? So, inko kate object and image. The object and image. So, let's suppose if ikada object undi. So, consider image ikada form in the So, image ikada form in the kunde. So, the point which is connecting between the object and image, the, the line which is connecting between object and image always perpendicular to the plane mirror is always perpendicular to the plane mirror so if you vela nin mirror ila iskunnanukondi consider if i consider the mirror like this so ee mirror ki object ikkada place chesanu so object ikkada place chesanu so idi object so now image ekkada form avali image ee plane mirror ki perpendicular ga undali ante object ni connect chese line Mirror ni connect jese line image ni connect jese line Ela undali mirror ki perpendicular gundali. So ante so if you draw a perpendicular line. So if you draw a perpendicular line from here. So idi. So then here the image is going to form. Understood? So the object and image they if you connect them so that line always will be perpendicular to the mirror. Clear? So simple, simple point, but important. Okay, na. So same size image ka bati. So the image height to object height to. So height of the object to the height of the image ratio, you'll always get one in the case of plane mirror. Ekadai the plane mirror case lo. Ardhamotunda. Chal. Next, next. So now. One important point, so the minimum size of a plane mirror required to see the full image of an observer. So, you put mirror ila on the, so in mirror mundu, so a person il chunna consider, so the person is here. Okay na, so let, let it be tinku, e person pair tinku an konde. So, e person e, uh, mirror mundu nil chunna pudu, so what must be the mirror size? So that this person can see the full image of him, the full image of him in the mirror. So, e person height h and kunte, the mirror height of h by 2 undali. The mirror height of h by 2 undali. Apude mano complete image ni chudagalutho. Clear? Understanding? Important point.
సో ఇవన్నీ కూడా మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎంసెట్ ఎలా ఎస్పెషలీ ఎంసెట్లో సో ఈ పాయింట్స్ని మీకు డైరెక్ట్గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సో ద నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో కన్సిడర్ ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ మిడ్ వే బిట్వీన్ ఏ వాల్ ఆఫ్ హైట్ హెచ్ సో ఇక్కడ ఒక వాల్ ఉందనుకోండి సో ఇది దిస్ ఈజ్ అ వాల్ ఆఫ్ హైట్ సో లెట్ ఇట్ బి so the wall of height h wall ankonde so wall height ochesi h and so play between wall of height h and a plane mirror so person ekka nilchunadu if a person is standing in between in between so wall of height h and a plane mirror so ikkada plane mirror undi ikkada plane mirror undi okay so now the minimum length of the mirror required to see the complete image of the wall సో ఈ కంప్లీట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద వాల్ ఇక్కడ నిల్చున్న పర్సన్ చూడాలి అంటే సో వాట్ మస్ట్ బి ద మినిమం లెంత్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ సో ద మినిమం లెంత్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఈస్ హెచ్ బై త్రీ ద మినిమం లెంత్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై త్రీ సో వాట్ ఈస్ హెచ్ హెచ్ ఈజ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద వాల్ సిహర్ హెచ్ ఈజ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద వాల్ సో అంటే వాల్లో ఉన్న హైట్లో త్రీ బై వన్ బై థర్డ్ వన్ బై థర్డ్ పార్ట్ మిర్రర్ ఉంటే సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న పర్సన్ ద వాల్ కంప్లీట్ ఇమేజ్ని మిర్రర్లో చూడగలుగుతాడు లేదంటే కంప్లీట్ ఇమేజ్ని చూడలేడు దానికంటే తక్కువ ఉంటాయి సో అది మినిమం ఇంకెక్కువ ఉంటే ఓకే నో ఇష్యూ అప్పుడు కూడా కంప్లీట్ ఇమేజ్ చూడగలుగుతాడు క్లియర్ చలో సో హైట్ ఆఫ్ వాల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సో నౌ వన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అగైన్ సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్ బై టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ సో ఒక టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ని ఇఫ్ ఈ ప్లేస్ ఎమ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ టీటా సో ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి సో ఇక్కడ కేస్ వన్ అండ్ కేస్ టూ రాస్తున్నాను సో ఫస్ట్ కేస్ వన్లో కన్సిడర్ ఇఫ్ టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఇఫ్ టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ప్యారలెల్ టు ఈచ్ అదర్ ప్యారలెల్ టు ఈచ్ అదర్ ప్యారలెల్ టు ఈచ్ అదర్ సో ఈ కేసులో ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి సో కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ వన్ ప్లేన్ మిర్రర్ సో అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇంకొక ప్లేన్ మిర్రర్ సో ఈ టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ని సో ఇలా ప్యారలల్గా ప్లేస్ చేసాం సో ఇప్పుడు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫామ్డ్ సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ఫినిటీ సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫామ్డ్ ఇమేజెస్ ఫామ్డ్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ the number of images formed will be equals to infinity clear so and inkokate entante simple so ikkada object ikkada place chesan ankonde object let's suppose if i placed it here so the first reflection idi mirror 1 ankonde idi mirror 2 ankonde so first reflection mirror 1 nunchi teesukunnanu so first reflection ikkada mirror 1 nunchi teesukunnanu so image ekkada form avutadi so deeniki image ikkada form avutadi avuna so then the image formed by the first mirror will act as a virtual object for the second mirror important point the image formed by formed by first mirror first mirror will behave as will behave as virtual object for the second mirror virtual object ద సెకండ్ మిర్రర్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం ఇన్డెప్త్గా ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ మిర్రర్స్లో చూద్దాం ఇదే సేమ్ కాన్సెప్ట్ని ఫర్ ద సెకండ్ మిర్రర్ సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ సో ఏదైనా టూ మిర్రర్స్ని ప్లేస్ చేస్తే ద ఫస్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది సో అది సెకండ్ మిర్రర్కి వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది ఓకే చలో ఇది ద ఫస్ట్ కేస్ సో అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ ద టూ మిర్రర్స్ ఇఫ్ టూ మిర్రర్స్ are placed perpendicular to each other are placed perpendicular to each other so e case lo n images form avutai e case lo n images form avutai chuddam so consider let's suppose this is a mirror m1 mirror m1 so idu chesi mirror m2 so mirror m2 so mirror m1 and mirror m2 are perpendicular to each other so if in this case lo the number of images formed the number of images formed 
will be equals to 3. So, two mirrors perpendicular ga place chaste, n images form out hai, three images form out hai. Clear? Ha? Parallel place chaste, so infinity number of images. Okay. So, ala ka kunda, so some other angle unte ala sir. So, in like parallel unte manak delsu. Right? And then perpendicular unte manak delsu. So, ala ka kunda, if some other angle is there between the two mirrors. So, apde ala find jaise samante, consider this is a mirror M1 mirror m1 so consider this is a mirror m2 so they are existing some other angle so between the two mirrors so I angle so with respect to this line so I am taking this as so this total angle is going to be some theta on kundunana. so it is some theta 1 it is theta 2 on but overall angle which is theta on kundi. so first you are going to find the n value so the n is nothing but 360 by theta so where theta is the total angle between two mirrors where theta is the total angle between two mirrors two given mirrors madhilo angle ni theta anta okay na so if 360 by theta so n value find jesaka so if you are getting n value as even so if n value as even and then if n value as odd, so n value even and n value odd which is not So even was the number of images formed, the number of images formed will be equals to n minus one. So number of images formed in untai n minus one. So okay, like n odd which is not So if n is odd, so mali you have to check whether it is symmetrical or asymmetrical. So, and angles and symmetrical and this e angle, e angle same undali. So, that is symmetrical and so if, if it is symmetrical, so the number of images formed, so the number of images will be uh, remain n minus one itself. So, well, the asymmetrical either. So, if it is asymmetrical, so if it is asymmetrical, so in that case, so the number of images formed will remain as n. So, the number of images formed will remain as n number of images will be equals to n itself clear understood this concept chalo now sir ok vela n o chesi even order naru integer ga kunta some other value ostha la sir so if n is not integer so ikkada rasa chudandi so if n value if not integer not integer so take its integer value beside the dot so beside the decimal so integer value this call for example if n is equals to some 5.4 rasan and kondi so then the number of images are formed are going to be 5 only so e 5 okay this call so well if i say 5.9 anna guda you have to take n 5 only and e it way punna okay this call Six point one chin and condi six a six point eight chin agoda six a are the main clear so the number of images formed formula in the case of plane mirrors okay chalo next are the motuna next okay chin example this con cavalente what chin a question this con so consider this is a mirror one so this is a mirror two and condi so you don't need to give the law so some line so i'm saying this angle is some 30 degrees so or else consider let this angle be some 40 degrees so and then let this angle be some 20 degrees so 40 and 20 now you have to find the number of images formed so ela find yes so n is equals to first 360 by the total theta theta is 20 plus 40 20 plus 40 which is going to be 60 degrees so 360 by 60 where n value you get it as 6 and the chin n value 6 so chin n even order so n is going to be even so n even i say so how many number of images will form n even i say how many number of images n minus 1 so therefore the number of images are going to be n minus 1 which are going to be 6 minus 1 so the number of images formed in this case are 
पाई ओके ना क्लियर अंडरस्टांग एवरी वन चलो सो इपू अलाका लैट सपोज ई क्वेश्चन चूँ द क्वेश्चन टू सो कंसीडर दिस इज़ अ मिर्रर वन दिस इज़ अ मिर्रर टू दिस इज़ अ मिर्रर टू सो सो दिस ऐंगल इज लेट इट बी फारटी डिग्री सो लेट दिस ऐंगल बी सम फिफ्टी डिग्री ओके ना सो नो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड इन दिस केस फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड सो ई फैंड कामेंट आंसर पेटी फैंड इट आवर ओन अं कामेंट युवर आंसर कामेंट आंसर कमेंट युवर आंसर चलो नैक्स्ट सो इधी प्लेन मिर्रर्स सो इधे रिफ्लेक्शन फिनामेना वी कैन आलो अबर्व इट इन द केस आफ स्पेरिकल मिर्रर्स सो ई स्पेरिकल मिर्रर्स मन की टू टाइप आफ स्पेरिकल मिर्रर्स उ सो वाट आर् दंकेव मिर्रर् The concave mirror, and then the convex mirror. So the concave and the convex mirrors, two spherical mirrors. So already mir tenth class lo nerech kona ro. So direct ga ni no fast fast ga terminology je pesi number of images ella form hote ho chudam. So dhan tarawa ta we'll see the very important concepts. So here, so concave mirror ella represent je saro. So the inside part is polished. so this side part is polished so this is called the concave mirror concave mirror so where the convex mirror ela represent chestaru so the convex mirror where the bulged in part is going to be coated so ee part coated untadi and the bulged out part is a polished one so it way payite polished untado short side manam image ni like we place the object in front of it before the polished surface clear so this is a convex mirror convex mirror so ee concave mirror ki convex mirror ki sambandhinchina terminology cheppandi quick ga meere so already 10th lo nerchukunnaru kada so the ee rendu kuda they are part of the sphere so they are part of the sphere so ila anamata okay na so now this is called pole so the center is called pole okay na so now ee sphere ki there exists the center ee sphere ki center untadi kada so that is called the center of curvature center of curvature antam so and line passing through center of curvature and pole is called principal axis ide kada principal axis same deeni kuda so ikkada center of curvature itvai puntadi c center of the sphere is right side kada so and the line joining pole and center of curvature is going to be principal axis avuna so now next the other one which is very important so the diameter of the spherical surface is called aperture so aperture ante enti it's a diameter of the spherical surface diameter of spherical surface spherical surface okay so ipudu the distance between center of curvature to the pole is called the radius of curvature where r is a radius of curvature ikkada kuda ante so the distance between pole to center of curvature is radius of curvature avuna so and then the point where all the rays are appear to meet or they actually meet so that is called the focus or the principal focus if you take a ray in the case of concave mirror so a ray ila vastad anamata so this point is called the principal focus so f ante enti either focus or principal focus and then the distance between the focus and pole is called focal length the distance between focus and pole is called focal length clear understanding so now ikkada kuda ante so if you take the object incident ray so id em avutunte ila reflect avutadi polished surface kada so then this is called ikka nunchi the ray vachinatlu ganipistadi so this is called the focus okay na so now the distance between pole and focus is called focal length the distance between pole and focus is called focal length clear understanding so next so ikkada radius of curvature represent chesam kada so the relation between radius of curvature curvature and focus is going to be focal length is going to be the r is equals to 2f the r is equals to 2f is a relation between radius of curvature and focal length or you can also write 
f is equals to r by 2 okay now so ev we are these are the terms that we are going to use very frequently in the case of concave mirror and convex mirror this is the terminology associated with the spherical mirrors clear this part chalo next so the rules for image formation in the case of spherical mirrors concave mirror avochu convex mirror avochu so there are four image formation rules meek already 10th lo nerchukunnaru meeru so the first rule vachesi i am drawing it here for the concave mirror so the same are applicable for convex also so this is a principal axis the center of curvature and focus principal focus so if the incident ray is parallel to the principal axis so then the reflected ray will pass through the focus the reflected ray will pass through the focus this is a first rule for image formation in the case of spherical mirrors so on the second one if the incident ray passes through the focus so this is a pole so this is a focus this is a center of curvature so exactly opposite to the first one so focus ni chellind anko incident ray so the reflected ray will pass parallel to the principal axis it is second rule so third rule vachesi if the incident ray passes through the center of curvature pole center of curvature focus so if the incident ray passes through the center of curvature so ila pass ayind ankonde so the reflected ray will also will be in the same direction but opposite so ante same path lo but opposite direction lo ostadi so it retraces its path retraces its path so deenne manam em antam ante we call it as the normal incidence antam so in normal incidence case lo the angle i is equals to 0 angle r is equals 0 starting of the class we have seen right so this is a third one so fourth lo chesi this is a concave mirror so pole center of curvature focus so if the incident ray passes through the pole at an angle theta so the reflected ray also will make the same angle with respect to the principal axis so this is a fourth rule so these are the four image formation rules in the case of spherical mirrors so concave ku draw chesan ikkada but convex ku kuda same applicable avutayi clear so ee four lo meer a2 teeskunna kuda ఏ టూ రూల్స్ అయినా తీసుకొని సో ఆ టూ రూల్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఎక్కడైతే ఫామ్ అవుతాయో మీట్ అవుతాయో సో అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అవునా సో వాట్ ఆర్ ద ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ కేసెస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కాంక్యూ మిర్రర్ మీకు ఆల్రెడీ టెన్త్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నారు సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ నేను టేబుల్ ఫామ్ చేస్తున్నా చూడండి సో ఆబ్జెక్ట్ సో ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాం ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ నేచర్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ సో మీరు ఇప్పుడు కాంకేవ్ మిర్రర్ తీసుకొని ద కాంకేవ్ మిర్రర్ దిస్ ఈజ్ అ పోల్ సో దిస్ ఈజ్ అ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దిస్ ఈజ్ అ ఫోకస్ సో ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ సో ఫిజిక్స్లో ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏంటంటే వెరీ ఫార్ డిస్టెన్స్ అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఇక్కడ నిల్చొని ఈ బోర్డ్ని చూసాను అనుకోండి సో ఇది ఓకే సమ్ డిస్టెన్స్ లో లైక్ సమ్ క్వాంటిటీలో ఉంది సో అదే ఇంత దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా చూసాను అనుకోండి దీన్ని సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఇది ఒక ఇన్ఫినిటీ లాగా కనిపిస్తుందా నాకు అవునా సో ఇది మొత్తం ఈ బోర్డు మొత్తం ఒక ఇన్ఫినిటీ లాగా కనిపిస్తుంది ఇంత దగ్గరికి వెళ్తే సో దట్ ఈస్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పర్సెప్షన్ మనం ఎలా చూస్తున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి వీ కెన్ డిఫైన్ ద ఇన్ఫినిటీ సో ఇన్ఫినిటీ అంటే లాంగ్ అన్నట్టు ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ సో ఎక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుద్ది ఎట్ ఫోకస్ ఎట్ ఫోకస్ so what is the image nature the real and inverted image real and inverted image so what is the size the point sized image the point sized image will form okay so ipudu if you ante very infinity ver degar vetaru so tarvata koncham ikkada iskarandi so the object is placed beyond c in the second case beyond c c ki it way place chesaru సో అప్పుడు ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుద్దంటే సో ద ఇమేజ్ విల్ మూవ్ ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అయింది సో ద ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అయింది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ద ఇమేజ్ విల్ ఫామ్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్ సో బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్ ఓకే సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అగైన్ ద రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ అంటే బిలో ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట 
so real and inverted so what is the image size diminished so the image size is going to be diminished so whereas if the object is placed to the right malli c ki bayata pettanga inta mundu c degara place cheyandi so at c so now the uh, image also formed at c so object c degara pettinappudu image kuda c degara form ayindi so what kind of image again the real and inverted image real and inverted image okay so size the same size object size and image size both are same so ipudu inkonche right ku jarapandi so if you place the object between c and f now c and f so c and f madhyalo object place chese so image inka it way jarugutadi so it will be it will move beyond c beyond c so what kind of image the real and inverted so it's a real and inverted image so now what is the size the size is going to be enlarged so the size is going to be enlarged so inkonjan jarapandi object ni so ipudu c and f madhyalo place chesam kada inta mundu so right ki f degara so at f at f so then the image will form at infinity at infinity okay so what kind of image again it's going to be the real and inverted image the real and inverted image so what is the size highly enlarged image the highly enlarged image so next so at or between f and p between f and p so ipude em avutante if you place a object between f and p so it is found that the image is formed behind the mirror so behind the mirror so this is behind the mirror so ante atu vaipu form avutundi right side form avutundi so right side form avutundi kabatti that is called the virtual and direct image so ee case lo image form form ayindi the virtual and direct image so what is the size of the image so enlarged the size of the image is going to be enlarged clear understood this part so these are the image formation cases in concave mirror so now let's move on to the convex mirror so convex mirror lo manaku two cases untai so what are the two cases in convex mirror so idi convex mirror so pole center of curvature focus so now ipudu object ni meer it way place chesa epudaina polished surface ki it way po the reflected surface reflected surfaces ki we take the object in front of the reflected surface we keep the object so first case ochesi let me write the same table object where is the object placed where is the image formed and what is the nature of the image and what is the size of the image formed size of the image formed so ikkada the object ochesi let suppose at infinity degra place chesam okay so image ekkada form ayindante at focus image is formed at f okay so what is the nature virtual and erect to the right right side form ayindi so virtual and erect so the size is going to be diminished image the size is so diminished or point sized we can say okay so next ipudu infinity degra place chesaru kada so now you place anywhere anywhere between infinity and pole so anywhere between anywhere between between infinity and pole so ante ikkada place cheyandi ikkada place cheyandi ikkada 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 ekkadaina place cheyandi between infinity and pole so appudu it is observed that the image is formed between f and p between f and p so again right side form ayindi kabatti it's a virtual and direct image it's going to be the virtual and direct image so and what is the size of size of the image so this is diminished so diminished so e case lo write it as point sized and raskonde so this case it's going to be point sized point sized image so ardham avutunda clear very simple next so now what is the mirror formula and magnification 
సో మీకు ఆల్రెడీ టెన్త్లో మళ్ళీ నేర్చుకున్నారు ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ లర్న్ దిస్ వన్ సో డైరెక్ట్గా మిర్రర్ ఫామ్లో రాస్తున్నాను సో వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ కెన్ రైట్ వన్ బై వి వన్ బై యూ ప్లస్ వన్ బై వి సో దిస్ ఈజ్ అ మిర్రర్ ఫామ్లా అవునా సో దీని ఇంకొక ఫామ్లో ఎలా రాయచ్చు మీరు సో ద ఎఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఎల్సిఎం సో వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూవి ఈజ్ ద ఎల్సిఎం సో యూ కెన్ రైట్ యూ ప్లస్ వి ఆర్ వి ప్లస్ యూ so from here f is equals to i can write u v by u plus v so u v by u plus v this is a mirror formula either you can remember this formula or this one okay na ledu ante you can remember the v formula we can derive the v formula also so ipudu magnification so magnification ante so how larger or how small is the image with respect to object okay na oka object inta size und ankonde సో ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఎన్లార్జ్ అయిందా లేదంటే డిమినిష్ అయిందా సో దాట్ యూ కెన్ గే నో త్రూ మ్యాగ్నిఫికేషన్ సో ఈ మ్యాగ్నిఫికేషన్కి యూ కెన్ రైట్ టూ ఫార్ములాస్ ఫర్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ సో ఒకటి వచ్చేసి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ సో ఇక్కడ యూవి అంటే ఏంటి సార్ అంటే ద యూ ఈజ్ అ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ యూ ఈజ్ అ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ రైట్ సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి సో ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద పోల్ సో ద ఇమేజ్ వి ఈజ్ అ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ సో వి ఈజ్ అ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఓకేనా సో వేర్ ఎఫ్ ఈజ్ అ ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్ ఈజ్ అ ఫోకల్ లెంత్ సో నౌ యూ కెన్ రైట్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా ఎమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ యాజ్ మైనస్ వి బై యూ so negative of the image distance by object distance so ide formula you can also write so the hi by h not so the hi is nothing but height of the image so hi is a height of the image height of the image and then h not is a height of object height of the object clear this part height of the image and height of the object so now let's move on to the next part so deentlo sign conventions are very important manaki so sign conventions ela iskuntam so first idi concave mirror ankonde so ee concave mirror ki so we consider it as pole so this is a principal axis so object we always place in front of the reflecting surface so concave mirror ki idi reflecting surface so object ni eppudu manam itu vaipe place chestam avuna so in the case of convex mirror so idi convex mirror so convex mirror case lo pole center of curvature focus so idi reflecting surface so object ni we always place to the left so all u v u comma v r and focal length and r so these are all measured with respect to the pole so these are all measured with respect to pole so with respect to po- pole so different books lo different sign conventions methods istaru so you can follow any one method so to remember the sign conventions so nenu ikkada em cheptanu ante with respect to pole pole ki left unte negative iskondi pole ki right unte positive so idu oka sign convention follow avtham ledante so if it is in the direction of incident ray so incident ray direction lo unne anni positive so remaining anni negative so here i am going to follow so pole ki left unte negative so right side positive so up positive above the principal axis positive below the principal axis negative below the principal axis negative so ippudu the h and h not hi and h not so they are measured with respect to principal axis Me- measured with respect to the principal axis pa means principal axis principal axis ki paina unte positive below unte negative so ipudu manam em cheddam ante concave mirror ki convex mirror ki sign conventions rasta chudandi so the concave mirror for the concave mirror and then for the convex mirror ikkada for the convex mirror so now understand carefully so important meek numericals dpp lo chaala numerical mention chesanu deeniki sambandhinchi so numerical solve cheyali ante you should understand the sign convention a sign convention wrong betina kuda total complete answer wrong ayipothadi 
అవునా సో కాబట్టి సైన్ కన్వెన్షన్స్ ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోండి సో కాంకేవ్ మిర్రర్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ సో ఇది పోల్ సో ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనం రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్కి ముందే కదా పెట్టేది సో ఇది రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ఇటువైపు పెడతాం సో అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా సో యూ ఈజ్ నెగిటివ్ ఆల్వేస్ యూ ఈజ్ నెగిటివ్ ఆల్వేస్ ఓకేనా సో వి వచ్చేసి కాంకేవ్ మిర్రర్ కేసులో ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి చూడండి సిక్స్ ఇమేజెస్ కేసెస్ ఆర్ దేర్ సో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ విల్ ఆల్వేస్ ఫామ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద పోల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్లో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ విల్ ఫామ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద పోల్ వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ దే ఫామ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద పోల్ సో కాబట్టి ద మిర్రర్ కేసులో ద ఫస్ట్ కాంకేవ్ మిర్రర్ కేసులో మనకు ఫైవ్ కేసెస్లో రియల్ అండ్ ఇన్వర్ట్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ వన్ కేసులో వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ సో ఫైవ్ కేసెస్లో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కాబట్టి సో ద యూ కెన్ బి వి కెన్ బి నెగిటివ్ ఆర్ వి కెన్ బి పాజిటివ్ సో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కేసులో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి నెగిటివ్ సో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కేసులో ద వి ఈజ్ గోయింగ్ టు బి నెగిటివ్ సో ఎందుకంటే లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద పోల్ ఫామ్ అవుతుంది సో వి విల్ బి పాజిటివ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్ కేస్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్ కేసులో క్లియర్ నెక్స్ట్ సో ఇంకొకటి వచ్చేసి యూ వి వి గాడ్ సో ద ఫోకల్ లెంత్ ఇంపార్టెంట్ సో కాంకేవ్ మిర్రర్కి ఫోకల్ లెంత్ వచ్చేసి ఇట్ ఆల్వేస్ లైస్ టు ద లెఫ్ట్ సో ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాంకేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఆల్వేస్ ఎఫ్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఆల్వేస్ సో యూ నెగిటివ్ ఆల్వేస్ ఎఫ్ నెగిటివ్ ఆల్వేస్ వి ఏమో చేంజ్ అవుతుంది నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అయితే నెగిటివ్ పాజిటివ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ అయితే పాజిటివ్ సో అండ్ దెన్ హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్ని వి ఆల్వేస్ ప్లేస్ అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ సో హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ పాజిటివ్ ఆల్వేస్ సో వాట్ అబౌట్ హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ సో హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ సో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ సో ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ ఎప్పుడైనా బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఫామ్ అవుతాయి అండ్ వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇమేజెస్ ఆల్వేస్ విల్ ఫామ్ అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ సో ఇప్పుడు మీరు కాంకేవ్ మిర్రర్ చూస్తే కాంకేవ్ మిర్రర్లో ఫైవ్ కేసెస్లో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ సో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కేసులో బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటే హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ నెగిటివ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ సో అదే వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ కేసులో ద హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పాజిటివ్ సో రాయండి ఇక్కడ సో ద హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ కెన్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ సో పాజిటివ్ ఎప్పుడు వెన్ ఇట్ ఈస్ వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ కేసులో సో వాట్ అబౌట్ నెగిటివ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్లో ఇట్స్ గోన బి నెగిటివ్ సో క్లియర్ దిస్ ఈజ్ ద సైన్ కన్వెన్షన్ ఫర్ కాంకేవ్ మిర్రర్ సో వాట్ అబౌట్ ఫర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ చెప్పండి సో యూ యూ సో ఆల్వేస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ సో పోల్ ఇక్కడ ఉంది రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్కి ముందు ఆబ్జెక్ట్ పెడతాం కాబట్టి ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పోలే కదా సో యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్ అవునా సో మనకు వర్చువల్ ఇమేజే ఫామ్ అవుతుంది కదా ఎప్పుడు కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఆల్వేస్ ప్రొడ్యూసెస్ వర్చువల్ ఇమేజ్ సో వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎట్ ఫామ్ అవుతుంది టు ద రైట్ ఆఫ్ ద పోల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ సో వి ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పాజిటివ్ ఆల్వేస్ సో యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి నెగిటివ్ ఆల్వేస్ వి ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పాజిటివ్ ఆల్వేస్ అండ్ దెన్ ఎఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంది సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అండ్ పోల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోకల్ లెంత్ సో ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పాజిటివ్ ఆల్వేస్ ఫో ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ పాజిటివ్ సో అండ్ దెన్ హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ సో ఎప్పుడైనా మనం ఆబ్జెక్ట్ని అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ప్లేస్ చేస్తాం సో కాబట్టి పాజిటివ్ ఆల్వేస్ అగైన్ సో వాట్ అబౌట్ హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ పాజిటివ్ ఆల్వేస్ ఎందుకు వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్ వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ వర్చువల్ ఇమేజెస్ ఎప్పుడు కూడా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పైన ఫామ్ అవుతాయి సో అందుకనేసి ఇట్స్ పాజిటివ్
so image distance can be negative and positive so height of the image can be negative and positive clear understood chal so clear undal sign conventions so ipudu ee mirror formula ni meer shortcut lo kuda chala rastaru so manaki mirror formula ipudu actual ga vachesi 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v kada so general ga manalni most of the times they will ask the position of the image an adutaru so position of the image kavali v kavali so 1 by v is equals to 1 by f minus 1 by u raskocha 1 by unit send chesanu so 1 by v will be equals to u f is a lcm so ikkada f undi so u minus u undi f so from here v is equals to the u f by u minus f v is equals to the u f by u minus f ante image distance find cheyamanu adigaru konni question lo direct ga you can use this formula okay na clear understanding this formula clear so next so in the case of magnification so magnification formula enti manaki v by u minus v by u kada so minus v by u so u place lo if we can write v place lo shall we write u a minus v place lo en rasana ante u f by u minus f u f by u minus f so whole by u raskocha whole by u so ipudu shall i write so m is equals to so e minus of e u vachesi denominator tho multiply avutadi so u into the u minus f so u into u minus f so u u gets cancel so from here m is equals to f by so the minus ni multiply chesar anukoni inside so f minus u so the magnification formula you can get it as meek focal length object distance telisthe you can find the magnification clear understood clear everyone so ee chinna chinna short tricks meeku question solving lo time saving ki important time saving ki baaga use avutayi okay next next so now the combination of the mirror chudam so ante oka two mirrors ni combine chesina appudu so resultant image ekkada form avutadi so ikkada meeku first oka question isukunnanu chudandi nenu so let's solve this question let's solve this question so ikkada question entante find the image after two reflections so find the image after two reflections two reflections so where consider the reflection first reflection from the mirror m1 so the first reflection consider it from first reflection consider it from mirror m1 okay now so ipudu mana image ekkada form avutho find cheyali so two reflections tarvata so object ikkada undi object ikkada undi so ipudu image ekkada form avutho cheppandi so 1 cm object unte so here is going to the image is form so the image is going to form to the left first reflection lo and then a mirror nunchi object distance vachesi 1 cm so mirror to object distance enta enta distance lo undo mirror to image ante distance lo untadi kada plane mirror case lo plane mirror ga idi so ipudu idi 1 cm so meeku inta mundu em cheppan idi first reflection so ipudu second reflection case lo em avuthante the second reflection case lo whatever the image formed by the first mirror will act as a virtual object for the second mirror so gurtunda meeku inta mundu cheppan point so this image the image i i will act as virtual object for the virtual object for mirror m2 virtual object for the mirror m2 so ikkada image undi so now idi second mirror so enta distance un chudandi second mirror nunchi object ki idi object ipudu so this is a object for the second mirror so ante this is going to be the incident ray so enta distance lo undi so here 2 plus 1 3 plus 1 4 centimeters so ee mirror nunchi ee object vachesi 4 centimeters distance lo undi so 4 centimeters distance lo undi kabatti ikka nunchi image ekkada form avutadi idi left side undi kabatti the image will form to the 4 centimeters let it be the i1 so the image will form 4 centimeters from the mirror m2 4 centimeters from the mirror m2 object distance entunte image distance antundali 
सो इपड़ी आबजेक्ट मिर्र टू की सो काबी वन प्लस वन टू प्लस टू टोटल डिस्टन फोर सो फोर डिस्टन लफ्टी द इमेज विल फॉम फोर सेंटीमीटर्स टू द रईट क्लियर सो इपू वेर द फल इमेज इज फार्मिंग फैंड द इमेज आफ्टर टू रिफ्लेन फ्रम द आबजेक्ट सो आबजेक्ट नीचे फैनल फाम अमेज आबजेक्ट टू द फल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेन इकड् इकड़की टोटल सिक्स सेंटीमीटर्स सो द इमेज विल फॉम सिक्स सेंटीमीटर्स टू द रईट आफ् आबजेक्ट टू द रईट आफ् आबजेक्ट ओ सिक्स सेंटीमीटर्स टू द रईट आफ् आबजेक्ट ओ क्लियर अंडर्स्टूडा चलो नैक्स्ट सो इंको के चूदा चूँ स्पेरिकल मिर्र प्लेन मिर्र चूदा वन स्पेरिकल मिर्र वन प्लेन मिर्र सो वेर अगेन सेम क्वेश्चन फैंड द इमेज आफ्टर टू रिफ्लेन अंड कंसीडर् द फस्ट रिफ्लेन इज़ फ्रम मिर्र एम वन फस्ट रिफ्लेन मिर्र एम वन दीको सो ई फस्ट रिफ्लेन मिर्र एम वन दीकटे इकडन द रिफ्लेक्टेड रे दीक नैन सो ना शलैसे शलैसे इक आबजेक्ट नीचे कांकेव मिर्र इध कांकेव मिर्र कदा दिस्ज कांकेव मिर्र सो फस्ट कांकेव मिर्र के इमेज फाम चेन नीन फैंडी सो कांकेव मिर्र की आबजेक्ट डिस्टन यू इज ईक्वल टू मैनस् थर्टी सेंटीमीटर्स मैनस् थर्टी यू शुड आलवेज बी नैगट् फर् द कांकेव मिर्र एंड देन एंड देन सो फोकल लेंथ आफ द कांकेव मिर्र इज गिवेन एज ट्वेंटी सेंटीमीटर्स सो फोकल लेंथ इज आलवेज नैगट् फर् द कांकेव मिर्र मैनस् ट्वेंटी सेंटीमीटर्स सो एंड देन नैक्स्ट सो वी हाव टू फैंड द इमेज डिस्टन फैंड चेयर सो इमेज डिस्टन एला फैंड वि इज ईक्वल टू वि इज ईक्वल टू मन शार्ट कट फाम आलरे डैरक्ट सो यू एफ बै यू मैनस एफ यू एफ बै द यू मैनस एफ सो वाट इज वि इज ईक्वल टू यू इज मैनस थर्टी वि इज एफ इज मैनस ट्वेंटी बै यू इज मैनस थर्टी मैनस एफ इज मैनस ट्वेंटी सो विच इज ईक्वल टू सो सिक्स हड्रेड बै सिक्स हड्रेड बै मैनस थर्टी प्लस ट्वेंटी सो विच इज नथिंग बट टेन सो मैनस टेन सो सिक्सटी बै सिक्स हड्रेड बै मैनस टेन सो जीरो जीरो कैंसिल वि इज ईक्वल टू मैनस सिक्सटी सेंटीमीटर्स सो वाट डज इट मीन बै मैनस सिक्सटी सेंटीमीटर्स सो वाट डज इट मीन बै मैनस सिक्सटी सेंटीमीटर्स इन द केस आफ कांकेव मिर्र सो ई कैन से दट इधी पोल पोल नीचे इपू सिक्सटी सेंटीमीटर्स सो पोल नीचे सिक्सटी सेंटीमीटर्स एट मैनस मैनस अंत टू दफ्ट अंतना दी लफ्ट की सो सिक्टी सेंटीमीटर्स अंत फाम अल इन इकड़की थर्टी इकडन इकड़की ट्वेंटी अंत द इमेज विल फॉम समवेर अरउंड हियर इकडो फाम अवत कदा सो दिशन द फस्ट इमेज फाम बै द मिर्र एम वन विच इज सिक्सटी सेंटीमीटर्स टू द लफ्ट आफ् दट मिर्र सो अं इक फाम अ सो नव नव सो ई अद ऐक्ट होती द ई ईज द वर्चुअल आबजेक्ट इट्स अ वर्चुअल आबजेक्ट फर् वर्चुअल आबजेक्ट फर् मिर्र एम टू फर् एम टू मिर्र सो अंत यह डिस्टन एंता इदंत डिस्टन शलैसे दिस डिस्टन इज़ गोइंग टू बी टेन सेंटीमीटर्स एंक इकडन टोटल सिक्सटी कदा इध थर्टी इधर ट्वेंटी इकड वरकू फिफ्टी सो इदे टेन अवत सो द आबजेक्ट नव टेन मे सेंटीमीटर्स एवे टू दिर्र टू मिर्र टू इधी इध आबजेक्ट ला ऐक्टी सो मिर्र की आबजेक्ट की डिस्टन एंता टेन सेंटीमीटर्स सो टेन सेंटीमीटर्स अंड इमेज एक् फाम अ द इमेज विल फाम टेन सेंटीमीटर्स टू द रईट इधंत डिस्टन अंत डिस्टन अदर सैड फाम अवाली सो दिस्ज गोइंग टू बी द इमेज ई वन सो टेन सेंटीमीटर्स ओके सो अं डिस्टन एंता इकडन इकड़की मल्ल टेन अवदा बिकाज इत मत ट्वेंटी कदा टोटल वे ट्वेंटी सो इकडन इकड़की टेन का टेन टेन इध टेन अवत सो फल इमेज एक् फाम अन की आफ्टर टू रिफ्लेन द फल इमेज फाम टेन सेंटीमीटर्स टू दफ्ट आफ सो दल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेन फल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेन ईज टेन सेंटीमीटर्स टू दफ्ट आफ ओ टेन सेंटीमीटर्स टू दफ्ट आफ आबजेक्ट to the left of object o so ikkadi nunchi 10 cm clear ah 
అండర్స్టాండింగ్ నెక్స్ట్ సో ఇంకొక కేస్ తీసుకున్నాను చూడండి రెండు స్పెరికల్ మిర్రర్సే తీసుకుందాం సో ఒకటేమో కాంకేవ్ మిర్రర్ తీసుకుంటున్నాను ఇంకొకటేమో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ తీసుకుంటున్నా కాంకేవ్ మిర్రర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ సో ఇక్కడ మిర్రర్ ఎం వన్ ఏది ఇది మిర్రర్ ఎం వన్ సో ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఫామ్డ్ బై ద మిర్రర్ ఎం వన్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద మిర్రర్ ఎం టూ అదే కదా కాన్సెప్ట్ సో ఫస్ట్ ఫైండ్ ద ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఫామ్డ్ బై ద కాన్వెక్స్ మిర్రర్ సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కేసులో సో ఇమేజ్ వి ఫైండ్ చేయాలి యు ఎంత కాన్వెక్స్ మిర్రర్కి యు ఎంత ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది యు ఈజ్ మైనస్ ట్వంటీ కాంకేవ్ మిర్రర్ అయినా కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అయినా యు ఎప్పుడు నెగిటివే అవునా సో యు ఈజ్ మైనస్ ట్వంటీ సో ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఎంత ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఈజ్ ప్లస్ సో షెల్ వీ టేక్ దిస్ హ్యాస్ ప్లస్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి V కావాలి సో ద వి ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సో ద యుఎఫ్ బై యు మైనస్ ఎఫ్ సో అంతేనా మనకు డైరెక్ట్ ఫామ్లో తెలుసు ఆల్రెడీ సో యుఎఫ్ బై యు మైనస్ ఎఫ్ సో వాట్ ఈజ్ యు యు ఈజ్ మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎఫ్ ఈజ్ ప్లస్ ట్వంటీ బై యు ఈజ్ మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ ఎఫ్ ఈజ్ ట్వంటీ సో విచ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సో మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ మైనస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఇదంత వి so this is going to be minus 40 so z uh, minus minus cancel 0 0 cancel 4 1s are 4 10s are so v you are getting it as 10 centimeters ante v 10 centimeters ochindi so ikkada meer em ardham chesko chudandi idi wrong or right ani ela telustadi meeku so convex mirror always forms virtual image ante eppudu right ke form avali so manaki plus 10 centimeters ante right ke kada so ikkad nunchi ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇమేజ్ దిస్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ ఇమేజ్ సో టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ సో టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ సో ఇప్పుడు ఈ ఐ అన్నది ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది సో ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద మిర్రర్ ఎం టూ సో నౌ ద ఐ ఈజ్ ఐ ఈజ్ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎం టూ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద మిర్రర్ ఎం టూ So understanding. So, now, we have to say that this is an object. So, here we have to say that the object distance is equal to this mirror. This mirror is equal to the object distance. 30 plus 20 plus 10. So, the total u will become 60 centimeters. u will become 60 centimeters. So, here we have to say that the mirror is equal to the sign is negative. So, it will be the sign is positive. Left side is positive, right side is negative. So, here we have to say that the object is equal to the object distance. మనకు సైన్ కన్వెన్షన్ నెగిటివ్ తీసుకోవాలి కదా సో దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ సో యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ మైనస్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ రైట్ సో ఇదేం మిర్రరు ద కాంకేవ్ మిర్రర్ సెకండ్ వన్ సో కాంకేవ్ మిర్రర్కి ఫోకల్ లెంత్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నెగిటివ్ కదా సో ఎంత ఎంత ఇచ్చారు ఫోకల్ లెంత్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ సో దాన్ని మైనస్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కెన్ వీ ఫైండ్ ద ఇమేజ్ ఫామ్డ్ బై ద కాంకేవ్ మిర్రర్ సో వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u f by u minus f okay so v is equals to u is minus 60 into minus 10 by u minus 60 minus half minus 10 so v is equals to minus into minus plus 60 into 10 600 so minus 60 plus 10 so which is going to be minus 50 so 0 0 cancel so 5 1 0 5 1 0 5 2 2 0 so which is going to be minus 12 centimeters so the v we are getting minus 12 centimeters so negative one tete put it up e concave mirror key negative one to right side gather and then object it way from the out is it side negative this quality so it could have i am taking it as the v and the image it could have found in the final image i1 formed here so in the distance low 12 centimeters distance low image form in the economy మిర్రర్ ఎం టూ నుంచి ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఫామ్ అయింది సో ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది ఫైనల్ ఇమేజ్ ఆఫ్టర్ టూ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి మనకి యాక్చువల్గా సో ఎంత ఇది ఇది టోటల్ థర్టీ ఇది ట్వెల్వ్ కాబట్టి ఇది ఎయిటీన్ అవుతుందా అంతేనా ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎయిటీనే కదా థర్టీ సో ద ఫైనల్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫామ్డ్ ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ సో ఎక్కడ రాద్దాం సో లెట్స్ రైట్ హియర్ so the final image the final image formed ekada the 
एटीन सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ ओ टू द लेफ्ट ऑफ ओ टू द लेफ्ट ऑफ ओ की द फाइनल इमेज विल फॉर्म क्लियर अंडरस्टूड दिस पार्ट चलो नेक्स्ट सो अर्थम इन द कांबिनेशन ऑफ मिरर्स एनी डाउट्स इयर सो चीम सिंपल का फस्ट रिफ्लेक्शन फाम अगर इमेज अभी वर्चुअल आबजेक्ट ऐक्ट होता है सैकंड मिरर की गुर्तपेको चल नैक्स्ट सो ना वाट द पवर आफ् द मिर्रर् सो पवर अंटे फस्ट इट्स अ एबिटी टू कन्वर्ज आर् डवर्ज सो इट्स अ एबिटी टू कन्वर्ज आर् डवर्ज एबिटी टू कन्वर्ज आर् डवर्ज सो इन यह पवर फार्मला इट इज गिवेन ऐस पी इज ईक्वल टू मै मैनस् वन बै एफ सो पी इज ईक्वल टू मैनस् वन बै एफ सो इफ इफ यू टेक् द कांकेव मिर्रर् सो द कांकेव मिर्रर् द कांकेव मिर्रर् के यू नो दट द एफ ईज गोइंग टू बी नैगटिव कांकेव मिर्रर् के एफ नैगट कदा इप्ड पवर एम हो चूँ सो मैनस् वन बै मैनस् एफ मैनस् वन बै मैनस् एफ so which is nothing but so minus into minus plus so which will become power is equals to 1 by f so that means the power is positive in the case of concave mirror so ikkada meer okati gurtu pettukondi if the power is positive so then it's going to be converging it will have the ability to converge so that's why concave mirror is called converging mirror okay so if the power is negative then it will have the diverging power so it's said to be the diverging in nature so meer ipudu convex case teeskunnar ankonde so convex case lo you know that power is uh, focal length is going to be positive if the focal length is positive power formula enti minus 1 by f kada mirror case lo mirror case lo so power is equal to minus idi f vachesi positive so plus into minus the overall ga minus e avutadi अंत शल से द पवर इज गोइंग टू बी नैगटिव इन द केस आफ कावे मिर्रर रईट सो इफ पवर नैगटिव उपाँ डिंग इन नेचर सो दट वै द कावे मिर्रर ईज काल द डवर्जिंग मिर्रर सो डवर्जिंग इन नेचर सो द डवर्जिंग मिर्रर सो कांकेव मिर्रर कन्वर्जिंग मिर्रर अटार सो कावे मिर्रर डवर्जिंग मिर्रर अटार क्लियर पवर सो नैक्स्ट सो इन ली द वन बै वी अंड वन बै यू ग्राफ फर् दिकल मिरर्स सो कांकेव की कांवे की रिटी की चूदा चूँ सो इन द के आफ कांकेव मिर्रर कांकेव मिर्रर के लट मी ड्रा सो मन की मिर्रर फार्मला वे वन बै एफ इज ईक्वल टू वन बै यू प्लस वन बै वि ओके सो इन नीन एला दी सो ना वन बै वि कावाली सो वन बै वि इज ईक्वल टू सो वन बै वि कावाली सो दी वेब से सैंड सो मैनस् वन बै यू इंटू प्लस वन बै एफ प्लस वन बै एफ रास्ना सो इन मन का ग्राफे कांकेव मिर्रर की सो ना वन बै वि वर्स वन बै यू ग्राफ का वन बै वि वर्स वन बै यू सो इधी इट ईज इन द फाम आफ वै इज ईक्वल टू एम एक्स प्लस सी वै इज ईक्वल टू एम एक्स प्लस सी फाम ल सो इधी वै सो दिस्ज गोइंग टू स्ल्लो नेगटिव एम इज अ स्लो सो इध एक्स सो वै वर्स एक्स वी आर् ड्राइंग वै इज वै वन बै वि एक्स इज वन बै यू रईट सो हाविंग द नैगटिव स्लो अंडे सी इंटरसैप्ट सी इंटरसैप्ट सो इंटरसैप्ट एफ कांकेव मिर्रर की एफ वे नैगटिव कदा अंत नैगटिव इंटरसैप्टन सो नैगटिव इंटरसैप्टे सो शेल वी ड्रा दिस् ग्राफ ऐस Shall we draw this graph as? So negative slope means the line should be slant like this. So it will be like on the line, sir. Negative slope indicates this. So it will be put a positive slope, right? So this is a negative slope, and then intercept should be negative. So this is the intercept. So the intercept form also should be negative. So this is a graph of one by v versus one by u for the concave mirror. So if the convex mirror, can you see this? कांवे मिर्रर की ट्रई चीर सो कांवे मिर्रर कांवे मिर्रर सर अभी बेसीक्स सर 
ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఇవి తెలుసుకుంటే సో దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకేనా సో అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఉన్నాయా కమింగ్ లెక్చర్లోనే ఈ లెక్చర్లోనే సో ద కాన్వెక్స్ మీ రేర్ ఇది ఎలా రాస్తాం సో సేమ్ ఫార్మ్లా వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై యూ ప్లస్ వన్ బై వి సో నౌ వన్ బై వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు షెల్ ఐ రైట్ మైనస్ వన్ బై యూ ప్లస్ వన్ బై ఎఫ్ ఓకే సో ఇప్పుడు షెల్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్ వన్ బై వీని ఇట్ లెట్స్ కంపేర్ ఇట్ విత్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి సో వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి సో ఇక్కడ కాన్వెక్స్ మిర్రర్కి ఎఫ్ వచ్చేసి పాజిటివ్ కదా సో ఎఫ్ పాజిటివ్ అంటే ద ఇంటర్సెప్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పాజిటివ్ స్లోప్ నెగిటివ్ అండ్ దెన్ ఇంటర్సెప్ట్ పాజిటివ్ సో ఇఫ్ యూ డ్రా ద వన్ బై వి వర్సెస్ వన్ బై యూ గ్రాఫ్ సో ద ఇంటర్సెప్ట్ షుడ్ బి పాజిటివ్ అండ్ గ్రాఫ్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ నెగిటివ్ స్లోప్ నెగిటివ్ స్లోప్ అండ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఈజ్ పాజిటివ్ దిస్ ఈజ్ అ ఇంటర్సెప్ట్ సో ద వన్ బై ఎఫ్ పాజిటివ్ ఇంటర్సెప్ట్ షుడ్ బి పాజిటివ్ అండ్ స్లోప్ షుడ్ బి నెగిటివ్ దిస్ ఈజ్ అ వన్ బై వి వర్సెస్ వన్ బై యూ గ్రాఫ్ క్లియర్ దిస్ పార్ట్ చలో నెక్స్ట్ సో నౌ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆర్ రిఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసిందంతా కూడా ద రిఫ్లెక్షన్ కాన్సెప్ట్ వేర్ వి హ్యావ్ సీన్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్లేన్ మిర్రర్స్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ సో ఇప్పుడు ద రిఫ్రాక్షన్ ఫస్ట్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై రిఫ్రాక్షన్ సో రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే ద బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ సో ఇట్స్ అ ఫినామినా ఆఫ్ బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ పాసెస్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం సో వెన్ ఎవర్ ఏ లైట్ పాసెస్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం సో దెన్ ద రిఫ్రాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ద బెండింగ్ ఆఫ్ ద లైట్ టేక్స్ ప్లేస్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం సో అంటే ఆ రెండింటికి మధ్యలో డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ ఉండాలి అనదర్ మీడియం సో ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఆప్టికల్ డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ ఉండాలి సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైట్ రే బెండ్ అవుతుంది అనమాట సో ఆప్టికల్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటంటే సో వాట్ ఈస్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ సో జనరల్గా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి సో ఒకటి ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ మీడియం సో ఒకటి వచ్చేసి ద ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ మీడియం సో ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ మీడియం and then the optically rarer medium so optically rarer medium so denser medium ante enti denser medium is nothing but where the light travels faster so where the speed of light so light travels faster so light travels faster so, sorry my bad so the light travels slower denser medium lo so the light travels slower so whereas in the case of rarer medium so where the light travels faster so the light travels faster so rarer medium is the one where the light travels faster denser medium is the one where light travels slower clear so that is called the optically denser medium and optically rarer medium okay now are simply we can call the denser medium and then rarer medium సో మనం జనరల్గా ఒకదాన్ని చూసి ఇది డెన్సరు ఇది రేరర్ అని చెప్పలేము ఎందుకు ఇది కంపేరబుల్ క్వాంటిటీ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ వాటర్ తీసుకున్నారనుకోండి సో ఎయిర్ కంటే వాటర్లో లైట్ స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది అవునా సో కాబట్టి సో డే వాటర్ ఈజ్ ద డెన్సర్ మీడియం ఎయిర్ అన్నది రేరర్ మీడియం అవుతుంది సో అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ టేక్ వాటర్ అండ్ గ్లాస్ వాటర్ అండ్ గ్లాస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి సో వాటర్ రేరర్ మీడియం అవుతుంది గ్లాస్ డెన్సర్ మీడియం అవుతుంది అంటే సో నో మీడియం ఈజ్ రేరర్ నో మీడియం ఈజ్ డెన్సర్ వీ కెన్ జస్ట్ కంపేర్ టూ మీడియమ్స్ దెన్ వీ కెన్ టెల్ విచ్ ఈజ్ డెన్సర్ అండ్ విచ్ ఈజ్ విచ్ ఈజ్ రేరర్ క్లియర్ చలో సో నెక్స్ట్ సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సో ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెజర్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇట్స్ అ మెజర్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ వీ కెన్ సే ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సో జనరల్గా మనం వీ రిప్రజెంటేటి విత్ మ్యూ ఆర్ వీ కెన్ ఆల్సో రిప్రజెంటేటి విత్ నీటా సో మ్యూతో కానీ నీటాతో కానీ రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో వేర్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా ఈజ్ గివెన్ యాజ్ సి బై వి ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫార్ములా ఈజ్ గివెన్ యాజ్ సి బై వి వేర్ సి ఈజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ 
speed of light in vacuum so enta teeskuntara a value so should be 3 into 10 to the power of 8 meter per second okay na so where v is the velocity of light in medium so velocity of light in medium so any particular medium teeskunte so dantlo velocity vachesi v so deenne manam absolute refractive index ani kuda antam the absolute refractive index so if we do it in the air so absolute refractive index clear so refractive index is t by v formula gurtu pettukondi different formula chustam mana refractive index ki so idi first one so understanding clear this part so ippudu the bending of light ani cheppanu so the light ray bends from when it travels from one medium to another medium the light ray bends so adi ela bend avutadu sir so ikkada two cases i am going to take so the case 1 and case 2 so first let's suppose if the ray travels from rarer medium to denser medium travel ayind ankonde so if the ray travels from rarer medium to denser medium so rarer to denser travel aithe so consider this is a interface of two mediums so idi medium 1 anukuntunanu so consider this is a medium 1 so idu vachesi medium 2 so ipudu if the ray so this is a incident ray this is a ray so with respect to normal so ee ray actually ila direct pass avali so but id em avuthante it bends towards the normal it bends towards normal so whenever the light ray travels from rarer to denser it bends towards normal towards normal okay na so ikkada this is called id ante din actual original path id undali so original path nunchi it bends towards a normal normal vibe bend avutadi okay na this is called the angle of incidence and this is called the angle of refraction r so okay na idu vachesi the angle of deviation so this is angle of deviation okay na so now next what happens when the ray travels from light travels from denser to rarer so denser to rarer denser to rarer so ikkada refractive index din mu1 ankonde din mu2 ankonde so where the mu2 is greater than mu1 ikkada the mu2 is greater than mu1 so ippudu ee case lo chudandi so consider this is a interface of two mediums so idi medium 1 which is denser medium 2 which is rarer so i am taking mu1 is greater than mu2 in this case mu1 is greater than mu2 so ipudu if the incident ray if you uh, the ray the light ray which is passing through medium so it has to pass like this so idi ila ellali so but due to the refraction so it bends away from the normal so bends bends away from normal so bends away from normal understanding clear so ikkada if you want to uh, represent this is the angle of incidence so the normal and refracted ray this is the angle of refraction so whereas the angle of deviation enti this is the original path and this is the final path pa final and original so dinni angle of deviation anto avuna so where ikkada em rayochu so what you can write so the total angle of deviation find cheyalante it i is equals to del plus r so del is equals to i minus r avutadi so ikkada this uh, del is equals to del plus r is equals to i so akkadi nunchi del find cheyandi clear so understood this concept so clear this part so now let's move on to the next concept the relative refractive index so manaku absolute refractive index ante em chusam so the absolute refractive index is nothing but the absolute refractive index r i an rasunanu so which is equals to mu is equals to c by v okay so ipudu relative refractive index ante endante refractive index of one medium with respect to the another medium so for example so this is a medium 1 so this medium 1 has the refractive index mu 1 okay so ipudu idi medium 2 ankonde so let it be the medium 2 whose refractive index is mu 2 so eppudaithe medium change ayindho so the light velocity change avutadi 
So let the velocity of light in this be V1. Okay. So let the velocity of light in this be V2. Okay. So and in came parameter change out the So already manam waves low we studied V is equals to F lambda. V is equals to F lambda. So V is directly proportional to the lambda. And lambda guda medium in a depend out of the wavelength depends on the medium. So if the medium change in though lambda guda change out of So lambda one. So then ki separate wavelength on the so which is lambda two. So in can change out the so frequency remains same. Frequency depends on the source. Okay now. So ikade the frequency on the same the intro goda frequency on the same source is same gravity. So now so whenever a light ray enters from now medium one to medium two. So medium one to medium two. So the light ray enters. So then the refraction occurs like this. So ila refraction in the kuno. So then let's write the relative refractive index for the each one. So let the mu one the refractive index of the medium one today. So C by V1. C by V1. So speed of light by velocity of light in the medium. So first than low, first to medium low, velocity of light and the V1. So now mu2 is equals to C by V2. Mu2 is equals to C by V2. So from here, so the relative refractive index, so refractive index of one with respect to the another, mu2 by mu1 this continent. So then shall I write C by V2 is a mu2 value, C by V1 is a mu1 value. So C, C gets cancelled, so which will become V1 by V2, so which is equals to V1 by V2. So the name no, relative refractive index and tau. so the mu2 by mu1, so which can also be written as mu21. So mu21 and refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So which is mu2 by mu1 which is also equals to so the v1 by v2 which is also equals to v1 by v2. So v1 by v2 and shall I also write it as lambda 1 by lambda 2. So v lambda directly proportional gada. So in these many ways you can write the relative refractive index. So ilaga kunda medium with respect to medium 2, medium 1 jaysa hapidu. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So this indicates, so refractive index of 2 with respect to 1 another dhamidhi. So 2 with respect to 1. So 1 with respect to 2 until our research happened. So mu 1 2, so mu 1 2 is equals to, so I can write mu 1 by mu 2. So mu 1 by mu 2. So which is v2 by v1, which will become v2 by v1. So which is also equals to the lambda 2 by lambda 1. So then you know relative refractive index and top. So absolute refractive index and uh, confined to particular medium. So they work a medium in jinko medium to light ray travel. So that low manaki relative refractive index rasa. Clear? Understanding? Chalo. Next. So now what are the loss of refraction? So what are the loss of refraction? See, mana in the loss of reflection jadukuno. So whenever let's suppose reflection occurs or refraction occurs, this is the interface of two mediums. So let it be medium one, let it be medium two. So now if the this is an incident ray and this is normal, so with respect to the normal, this is a refracted ray. So this is incident ray, refracted ray, refracted ray. And then this is a normal. So this is a normal. So now the first loss, law of refraction is so you already know. So the first one, it's the incident ray, the normal and refracted ray. And refracted ray, they all lie in the same plane. They all lie in the same plane lie in the same plane. So the first law of refraction. So whereas the second law of refraction is very very important. So where the sine angle of the I, this is the angle of incidence I, this is the angle of refraction R. So now the sine angle of the I, sine angle of incidence, I means incidence, to the sine angle of refraction, sine angle of refraction 
is constant refraction is constant so which is nothing but the sin i by sin r sin angle of incidence means sin i by sin r angle sin angle of refraction so this must be this must be constant so this is a second law of refraction so two laws of refraction clear now idella no chuddam chudandi so let's suppose for example i consider this is a medium one and medium two so medium one has refractive index mu one medium two has refractive index mu two so consider this is the incident ray okay so let's suppose the light ray bent this way so this is r1 anukundam so now for the same interface for the same interface so i am i am taking one more incident ray let it be the incident ray i2 so that the ray bent so when it goes to another medium let it be the refracted angle r2 so then i am taking one more on the same interface so let it be angle of incidence i3 so let's suppose the light ray bent like this so let it be r3 okay so ipudu what the second law of refraction tells us that so e ratio eppudu constant undali e ratio the sin angle of the incidence so sin i1 by sin r1 must be equals to ikkada entha vaithe value ochindo ee value so this must be equals to this so sin i2 by sin r2 must be equals to sin i3 by sin r3 so till sin in by sin rn so sin in by sin rn so this must be equals to constant this must be equals to constant clear understanding ah so these are the laws of refraction okay na so later e constant ni so what the scientist named snell so what he observed was so e constant endo kadu this is a constant this constant is nothing but refractive index so which is given as snell's law a scientist name per midane snell's law nichar so which is nothing but the sin i by sin r sin i by sin r it is going to be some constant a constant edo kadu that is nothing but the refractive index annaru so that is nothing but the refractive index clear so ekkada refraction jarugutundi ikkada medium 2 lo refraction jarugutundi so medium 2 lo refraction jarugutundi with respect to medium 1 so ray ekka nunchi aithe vastundo adi with respect to so ekkada aithe bend avutundo adi akkada refraction jarugutunnattu so refraction in medium 2 with respect to medium 1 clear understood this is a snell's law so now oka vela manaki ee refractive index case lo so let suppose so if sinna question is anchurandi so consider let it let suppose there is a glass slab this has a thickness some t so thickness some t so it has a refractive index mu so ipudu a light ray travels through this glass slab how much time does it take to pass through this thick uh, glass slab సో దీని నుంచి పాస్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఎంత టైం సో నౌ షలై రేసే టైం ఫైండ్ చేయాలి హౌ మచ్ టైం డజ్ ఇట్ టేక్ సో సి వి నో దట్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం సో ఇక్కడ నాకు టైం కావాలి సో టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు షలైసే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ సో ఇక్కడ దీనికి స్పీడ్ ఏమవుతో చెప్పండి we know that the refractive index formula for a particular material is c by v is going to be c by v so where v is equals to c by mu raayocha v is equals to c by mu so idi v ochindi manaki ipudu so ipudu velocity telsu distance enta enta distance travel cheyali distance is nothing but light ray has to travel a distance of thickness of the glass slab so t so ipudu shall we say the time taken will be equals to distance place lo i can write t by speed place lo i can write c by mu so that the time taken to so the time taken is mu t by c so the time taken is mu t by c clear so simple question so meeku ikkada values ichar ankonde glass slab of some thickness so how much time does it take to travel the refractive index is the you can directly substitute mu t by c clear this part chal next so now is snell's law ni 
సో టూ మీడియమ్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మనకు చాలాసార్లు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో దీని నుంచి క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఓకే సో కన్సిడర్ లెట్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ మీడియం వన్ సో దిస్ ఈజ్ అ మీడియం టూ సో మీడియం వన్ అండ్ మీడియం టూ సో లెట్ ఇట్ బీ సమ్ నార్మల్ సో లెట్ ఇట్ బీ సమ్ నార్మల్ సో దిస్ ఈజ్ అ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ లెట్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ రిఫ్రాక్టెడ్ రే so angle of incidence so this medium 1 has mu 1 and this medium 2 has mu 2 as refractive indices so i and then let it be r so now shall we write shall we write so the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 rasuna nenu so the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 so which is nothing but so the sin i by sin r sin i by sin r sin i by sin r so if mu2 mu2 by mu1 and raskocha mu21 is nothing but mu2 by mu1 so which is nothing but so sin i by sin r so ikka nunchi em rayochu mano so the cross multiply chese mu1 into sin i must be equals to mu2 into sin r so very very important so a2 interfaces lo a2 interfaces lo రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుందో సో అక్కడ ఇట్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇంటూ ఇట్స్ సైన్ యాంగిల్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్స్ టు సో ద అదర్ మీడియమ్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఇట్స్ యాంగిల్ సో రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్రాక్షన్ అవ్వచ్చు అది ఇన్సిడెన్స్ అవ్వచ్చు సో అర్థమవుతుందా మ్యూ వన్ ఇంటూ సైన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇట్ మ్యూ టూ ఇంటూ సైన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇట్ క్లియర్ గెటింగ్ సో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ ఏ క్వశ్చన్ సో కన్సిడర్ దిర్ ఆర్ టూ మీడియమ్స్ so let it be mm, so water ankondi so let it be air ankundam so ipudu water nunchi air loki ray pass avutundi so water nunchi air loki ray pass avutunte so this is a normal so now as it is going from denser to rarer water is a denser medium kada so it bends away from the normal like this it bends away from the normal rarer to denser aithe towards the normal denser to rarer kabatti away from the normal so this is going to be your angle of refraction this is a angle of incidence so this angle of incidence in 53 degrees so this angle of incidence is 53 degrees so now let me write so find r find r so consider refractive index of water is equal to 4 by 3 so 4 by 3 is a refractive index of water so you already know refractive index of air is 1 so refractive index air is minimum untadi. okay now so that is 1 so middle medium sanity kuda ఎయిర్ కంటే ఎక్కువనే ఉంటుంది ఓకేనా క్లియర్ దిస్ పార్ట్ సో ఇప్పుడు ఫైండ్ చేయండి ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇంటూ ద సైన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇట్ సైన్ వాట్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్స్ టు సో ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంటూ ద సైన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇట్ సో వాట్ ఈస్ ద సైన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇట్ ద ఫిఫ్టీ త్రీ డిగ్రీస్ సో నో ఫ్రమ్ హియర్ సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ వన్ ఇంటూ ద సైన్ ఆర్ must be equals to refractive index of water 4 by 3 into sin 53 so sin 53 diagram idea on the micro so let's suppose this is a triangle so this is 90 degrees 37 degrees so this must be 53 degrees so the end low the least angles opposite to 3 53 opposite 4 this is going to be 5 so you put on sin 53 and out of the what is sin 53 formula so sin 53 is equals to opposite by hypotenuse 4 by 5 gada so sin 53 opposite by hypotenuse which is 4 by 5 and then so from here the sin r is equals to sin r is equals to so the 4 by 3 into 4 by 3 into 4 by 5 so easy from here r is equals to sin inverse of this sin inverse of this ఎంత వస్తే అంత అక్కడ సో లేదంటే బెటర్ సో లెట్ ఇట్ బి ఇంతే క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ సైన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఈజ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ సో ఏ వాల్యూ ఎంత వస్తే సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఫైన్ చేయాలంటే సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దట్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ చల్ సో అలానే కెన్ యూ ట్రై వన్ మోర్ క్వశ్చన్ కెన్ యూ ట్రై వన్ క్వశ్చన్ హియర్ లెట్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సో ద దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకేనా so ikkada medium a re ikkada medium a re okay so here some other medium is there so having refractive index mu 
okay so now now so let's suppose if the ray is coming like this ray ila ostundi so with respect to the normal it goes from rarer to denser so it bends towards a normal so malli ikkadi kelli malli ikkadi kelli so it goes from denser to rarer so it bends away from the normal so it bends away from the normal so e angle em antam ante we call it as angle i so this angle we call it as e so now we had to prove that we had to prove that i is equals to r i is equals to e sorry the angle of incidence is equals to e angle em antam ante angle of emergence anta so two parallel lines tisukunte two boundaries parallel boundaries so now the angle i is equals to angle r ani prove cheyali so ela prove chestaro simple hint isthan chudandi let me give you the hint so here the ee interface ekara apply cheyandi snell's law so snell's law apply chesthe so refractive index of air 1 into sin i into sin i is equals to the second one idi refractive index we don't know so refractive index mu so mu into sin r mu into sin r right so idi equation number 1 right so ipud second equation ikkada find cheyandi ikkada ee interface ikkada find cheyandi so the sin angle of the sin angle of ikkada ikkada em avutho cheppandi so the sin angle of ee angle entu unte so this angle is also going to be same idi r aithe idi kuda r avutadi kada antena so the angle between normal and this because these two are alternate angles avutai so sin r into its refractive index mu must be equals to so ikkada em avutadi air ki refractive index 1 into sin e sin e so ipudu ee rendu equations observe cheyandi meeru so the equation 1 and equation 2 observe chesthe mu into sin r is equals to sin i and mu into sin r is equals to sin e so ee rendu equal kavati can we equate these two ee rendu itni equal cheyochu meeru so sin i is equals to sin r sin i is equals to sin r so which is nothing but so i is equal sin i is equal sin e sorry sin i is equal sin e so which is equals to i is equals to e understood ah clear this part chalo next so now one more important concept so refractive index ni first mano absolute refractive index chusam so okate medium lo so tarvata relative refractive index chusam one medium nunchi another medium ki so inkokate entante in terms of real and apparent depth so real and apparent depth ante entante so general words lo so manaku edaina okati water lo und anukondi oka object ni manam water lo unna object ni observe chestunnam observe chestunna appudu dani actual depth like some d anukondi సో మనకు ఆ యాక్చువల్ డెప్త్లో ఉన్నట్లు కనిపించదు సో కొంచెం పైకి కనిపిస్తుంది లేదంటే కొంచెం కిందికి కనిపించింది అనుకుందాం అంటే ఉన్న ప్లేస్లో కాకుండా సో కొంచెం ఎబవ్ కానీ బిలో కానీ కనిపిస్తుంది ఓకే సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే అప్యారెంట్ డెప్త్ అంటాం సో యూ కెన్ రైట్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రియల్ డెప్త్ అండ్ అప్యారెంట్ డెప్త్ సో దీంట్లో టూ కేసెస్ ఉంటాయి వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ డెన్సర్ మీడియం అండ్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ ఇన్ ద రేరర్ మీడియం సో లెట్ మీ టేక్ a water tub water tub so now object is in the denser medium so ikkada object und anukundam so ikkada object so now observer is in the rarer medium so here is the observer so here is a observer okay so idantha kuda filled with water anukundam so water is the denser medium so byte antha kuda air so idi air is a rarer medium so rarer and then denser rarer and denser so ipudu ee case lo so how the uh, real and apparent depth and refractive index can be represented so koncham proper ga vinandi so ikka nunchi nenu em chestunna ante first ee this is a object idi object so ee object nunchi so if i take one ray so this ray goes undeviated ఇది కదా ఇంటర్ఫేస్ సో ఇది ఇంటర్ఫేస్ సో ఎప్పుడైతే ఎలాంగ్ ద నార్మల్ వెళ్ళిందో సో దర్ నా ఇన్సి నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్ అంటాం సో ఎలా ఎప్పుడైతే నా నైంటీ డిగ్రీస్తో వెళ్ళిందో సో దెన్ ఇట్ గోస్ ఇట్ గోస్ అన్డివియేటెడ్ అంతేనా ఇది ఇట్ గోస్ అన్డివియేటెడ్ సో ఇంకొక రే ఎలా తీసుకుంటున్నా అంటే లెట్ మీ టేక్ వన్ రే ఫ్రమ్ హియర్ సో వన్ రే ఫ్రమ్ హియర్ సో లెట్ మీ రైట్ ఇట్ సో 
okay so this is a ray which is reaching the observer so better so now what happens at this interface student this is the denser medium and this is the rarer medium so with respect to the normal ikkada oka normal draw chesaru ankonni surface ki idi surface surface ki normal avutadi so ray ekka nunchi ekkadi kelthundi ippudu so the ray is moving from denser to rarer so that it bends away from the normal ee ray ila bend avutada so ee ray ila bend ayinappudu so let me extrapolate this ray so ee ray ni meer back side ila extrapolate chesthe so this is where the person the observer is going to observe this object here ikkada ee object anadi ikkada ganipistadi ee object anadi ikkada ganipistundi so this is called the apparent depth so water level konchu ekku iskunnan chudandi so water level let's take somewhat here ikkada varaku iskunnan so ipudu edi apparent so this is a eppudaina you have to measure it from the surface all the depth should be measured from surface so this is a apparent depth d dash so whereas this is a original depth so object ikkada undi which is d okay so apparent depth vachesi d dash so apparent depth emaindi so the apparent depth has decreased so by how many times so d by mu times so d is the actual depth antena simple thing ikkada ganpinchalsina object ee observer ki ikkada ganpistundi so ekkadaithe adi actual ekkada ganpistundo dan apparent depth antam so ekkadaithe actual ga object undo surface nunchi dan real depth antam so real depth is d real depth is going to be d ikkada rastan chudandi the real depth is d whereas the apparent depth is d dash okay na so ante apparent depth takku undi apparent depth enduku takku ayindi object denser lo undi observer rarer lo unnadu so andukane se idi taggipoyindi so enta taggindi so d by the refractive index of the that denser medium so a denser medium refractive index mu anukuntunna nenu okay na so d by mu so idi however rarer medium air kabatti so the refractive index 1 untadi air kabatti 1 okay na clear understanding so the d dash is equals to d by mu so inta taggind anamata so ipudu so enta shift this is called ikka nunchi ante ikkada ganpinchalsina object ikkada kelipoyindi so deenne em antam manam this we call it as shift so the shift took place so ee shift ne ela find chesaru how do you find this shift so ela find chesaru shift ni so the total d minus the total d minus apparent d dash so total d minus apparent subtract chesthe shift vastundha manaki so which is d minus d dash so deenne ela raskochante d into so d by mu raskocha d into d by mu so ikkada d ni common isukunnaru ankonde so 1 minus 1 by mu so this is called the shift the shift in the case of when observer is in the rarer medium observer is in the rarer medium and object is in the denser medium okay na so simple ga meeru em anukondante ikkada oka fish undu ankonde chepa so ee chepa ikkada bird undu ankonde rarer medium lo bird undi denser medium lo fish undi so ee ee bird fish ni observe chestundi so appudu aa bird ki ee fish ekkada ganipistadi ikkada so but actual ga ekkada undi ikkada clear understood chalo next so now next so the object is in rarer medium and the observer is in denser medium so ipudu reverse anamata so let's take so the object is in rarer medium so idi surface iskundam liquid surface so the here is a object o anukuntunanu so let it be the object o is here whereas observer is in the denser sorry object is in rarer kada yeah yeah so object is in rarer so whereas observer is in the denser medium so consider the observer is here so here is a observer so here this is a denser medium having refractive index mu so this is a rarer medium having refractive index mu a refractive index which is consider it as air so which is equals to 1 anukondi so now ఇప్పుడు ఎలా డ్రా చేయాలి చూడండి సో ఎప్పుడైనా కూడా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మనం రేస్ తీసుకోవాలి సో ఎప్పుడైనా కూడా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మనం రేస్ తీసుకోవాలి సో యాక్చువల్గా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి సర్ఫేస్కి ఆల్వేస్ టు ద సర్ఫేస్ సో మనకి రియల్ డెప్త్ ఆల్రెడీ తెలుసు ఇక్కడ 
so already we know the real depth so enti d so the real depth is d object ninchi surface kundedi object ninchi surface kundedanni real depth antam so which is d so now apparent depth em avutho chudandi so ikka ninchi oka ray teesukuntunanu object ninchi if you consider a ray like this so object ninchi if you consider a ray so oka ray teesukuntunanu so ikkada ela refraction takes place avutho chudandi how the refraction takes place so idi rarer ninchi denser ku vastundi so rarer ninchi denser ku vaste so it goes it goes towards a normal it goes towards a normal ee refracted ray ni meer extrapolate chesar ankonde so object ekado ikkada ganipistundi ante ikkada unna observer ki so the object seems to be appearing somewhere around here ikkada unnatlu ganipistundi but actually ga object ekado undi ikkada undi so observer paranga object ikkada ganipistundi but ad actually ikkada undi so ee distance ni so from here to the surface this is called the apparent depth the apparent depth clear understanding so apparent depth ipude emaindi real depth ent undi apparent depth enta so ante apparent depth increased so apparent depth increased so enta increase avuthu apparent depth so the mu times the real depth mu times the real depth previous case lo emo taggindi apparent depth so enta taggindi d by mu times so ikkada మ్యూ ఇంటూ డి టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో మీరు షిఫ్ట్ ఫైండ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద షిఫ్ట్ సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ద అపేరెంట్ డెప్త్ మైనస్ రియల్ డెప్త్ అంతే కదా ఏది ఎక్కువ ఉంటే దాంట్లో నుంచి సప్రాక్ట్ చేయాలి సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద షిఫ్ట్ సో ఇది షిఫ్ట్ అవుతుంది సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో ద డి ఈజ్ డి డాష్ ఈజ్ మ్యూ డి మైనస్ డి సో మ్యూ కామన్ తీస్తే డి కామన్ తీస్తే so mu minus 1 so this is called the shift clear ah huh? understood this part everyone chal let's move on to the next part let's move on to the next part so two cases understood clear no doubt kada chal so next so the shift through a glass lab so the shift through a glass lab ante same concept so consider this is a glass slab of some thickness t glass slab of some thickness t so ipudu object ikkada undu ankonde so object ikkada undi so ikka nunchi observer observe chestunadu so the observer is observing from here so observer is observing from here so ipudu object ikkada undi kabatti so let me take the rays so object nunchi so idi incident ray ankonda okay na so then ikka nunchi if you draw the normal here so the incident ray the ray is going from idi air medium e ikkada bayata air medium e so whereas ee glass slab vachesi denser medium denser medium okay na so now ipudu the light ray is moving from rarer to denser so rarer to denser ante it bends towards a normal the rarer to denser it bends towards a normal so the light ray bends towards a normal like this so idi normal so it bends towards a normal so now ikkade em avuthundi malli again interface so idi denser medium idi rarer medium so light ray malli ipude ela elutundi denser to rarer if you draw the normal so it goes away from the normal so it goes away from the normal so denser to rarer away from the normal like this ila elutadi so ante overall ga ipudu ikkada unda observer ki object ekkada unnatu ganipistundi so the next operate chesar ankonde so this is where he is observing the image so actually idi ikkada undi but ee person ki ekkada unnatu ganipistundi ikkada unnatu ganipistundi ikka nunchi observe cheste so this is called the shift through a glass lab whenever the light passes ikkada unna object ni itu vaipu ante glass lab ki itu vaipu undi oka person observe chestunte so this is a shift that takes place so this glass slab has let's suppose the refractive index mu so now the shift through that glass slab formula is given by the shift through glass slab is given by so t into 1 minus 1 by mu so the t into 1 minus 1 by mu so remember this formula so then based to questions mano dp plus all jada remember this concept clear understood this part chalo next 
so the lateral shift or displacement through a glass slab the lateral shift or displacement through a glass slab so ikkada nenu em chestunna ante let me take a glass slab so idi glass slab ankonni so ee glass slab ki ee glass slab ki so outside ikkada air medium so ikkada outside air medium air medium so ipudu refraction cases teeskuntanu this is a glass slab of having refractive index mu so ikka nunchi incident ray teeskunte this is a incident ray let's suppose so with respect to the normal this is called the angle of incidence i antena same kahani em cheyaledu ikkada so angle of incidence i so ipudu media a medium nunchi a medium ku vastundi ray rarer nunchi denser ku vastundi avuna so rarer nunchi denser ku vaste so it it goes uh, towards the normal so this is the angle of refraction right so malli ipudu ikkada varaku light ray travel ayaka ikkada varaku em hurdles levu em disturbance levu so seedha ellipothadi avuna సో ఇక్కడికి వచ్చినాక ఏమైంది మళ్ళీ మీడియం చేంజ్ డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి పోవాలి సో డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి పోవాలి అంటే సో దెన్ డెన్సర్ టూ రేరర్ ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ సో ద డెన్సర్ టూ రేరర్ ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ రైట్ సో ఈ యాంగిల్ ఏమంటారు అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే ద ఎమర్జెంట్ రే దీన్ని ఎమర్జెంట్ రే అంటాం సో అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ అ incident ray this is a incident ray and this is a refracted ray refracted ray okay so ipudu manaku ee angle r kabatti so this angle also will become r this angle also will become r so manu inta mundu chesinatlu so if you apply the snell's law here and if you apply the snell's law here so manu em prove cheyochu the angle of incidence is equals to the angle of emergence angle of incidence is equals to angle of emergence and prove cheyochu avuna eppudu ee medium ee medium same unnapudu outside ikkada air undali ikkada air undali ikkada some other medium undali clear understanding chalo ipudu deentlo so what is the lateral shift or lateral displacement ante endante so asal refraction e jaragaled anukundam ikkada ee case lo refraction e jaragaled anukunte ila first incident ray ela povaladi that incident ray has to ట్రావెల్ లైక్ దిస్ సో ఇలా వెళ్ళిపోవాలి కదా అంతే కదా ఈ ఫ్రాక్షన్ అసలు ఏం జరగకపోతే సో అది ఇలా సీదా వెళ్ళిపోవాలి బట్ రిఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ జరిగింది మళ్ళీ రిఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ జరిగింది సో దానివల్ల ఇలా వెళ్ళాల్సిన రే ఇలా వెళ్తుంది సో ద ఎమర్జెంట్ రే అండ్ దిస్ ఈజ్ అ ఒరిజినల్ ఇన్సిడెంట్ రే ద ఒరిజినల్ ఇన్సిడెంట్ రే సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ ఎమర్జెంట్ రే అండ్ ఒరిజినల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రే is called the lateral displacement so a lateral shift antam so this x is a lateral shift so this x is called the lateral shift clear so e meer observe chesthe ee original incident ray and emergent ray ee rendu kuda ila parallel ga pothay ante ee distance eppudu kuda same untadi now so how do you find this lateral shift value so the lateral shift value formula is given by so x is equals to t into sin of i minus r what is i i is the angle of incidence angle of incidence where r is the angle of refraction angle of refraction where e is the angle of emergence e is the angle of emergence సో ఇప్పుడు లేటరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫై ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ ఇన్ టు సైన్ ఆఫ్ ఐ మైనస్ ఆర్ బై కాస్ ఆర్ లేదంటే దాన్నే టీ సైన్ ఐ ఇంటూ దిస్ ఈజ్ ద అదర్ వే సో దిస్ ఈజ్ ద అదర్ వే యూ కెన్ రిమెంబర్ టీ సైన్ ఐ ఇంటూ వన్ మైనస్ కాస్ ఐ బై మ్యూ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ఐ క్లియరా అండర్స్టూడ్ దిస్ పార్ట్ చెన్ సో నవ్ ఇప్పుడు సో ఇది ఈ లేటరల్ షిఫ్ట్ అన్నది ఆర్ లేటరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ద లేటరల్ షిఫ్ట్ ఆర్ లేటరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ త్రూ ఏ గ్లాస్ ల్యాబ్ డిపెండ్స్ అపాన్ సో మీరు ఇక్కడ ఫామ్లో చూడండి సో ఫస్ట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద థిక్నెస్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద థిక్నెస్ అంతేనా సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిపెండ్స్ ఆన్ డిపెండ్స్ ఆన్ థిక్నెస్ ఆఫ్ గ్లాస్ ల్యాబ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ గ్లాస్ ల్యాబ్ ఓకేనా సో ఎలా ఎలా థిక్నెస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది 
so if thickness is more so then the lateral displacement will be more if the thickness is more the lateral displacement will be more okay so next so how it depends on the angle of incidence so it also depends on the angle of incidence it also depends on the angle of incidence so how it depends on the angle of incidence if the angle of incidence is more so then the lateral shift will be more so the lateral shift will be more okay so and it also depends on the medium and the material of which it is made so it also depends on the material so material so material or we can say the refractive index of the ri and rasnan the refractive index of glass lab the refractive index of the glass lab so if that refractive index of the glass lab is more so the shift will be more okay now so these are the three factors on which the lateral shift or lateral displacement depends on clear understood chalo so now let's move on to the next concept so the next concept is what is critical angle and total internal reflection so total internal reflection and critical angle so first the first condition entante critical angle like uh, total internal reflection form avalante name lone undi so ante ray mottham reflect avali no part of the ray should get refracted so ee total internal reflection avali ante which we also call it as tir the major condition for this is the ray should travel from denser to rarer the light ray should travel from denser to rarer denser nunchi rarer ki vellali okay na so for example if i am taking the interface of two mediums like this so ila iskuntunnan chudandi so let me take the interface of two mediums this is the interface of two mediums so now this is a first ikkada refraction jarugutund anukundam so this is a denser medium light ray ekkadi chellali denser nunchi ekkadi kellali rarer ki vellali denser to rarer so this is a incident ray so now with respect to the normal with respect to the normal so denser nunchi rarer ki so em avutadi it bends away from the normal so let it be some i1 so let it be some r1 okay na so ipu nen em chestunna ante ee angle of incidence ni inkoncham penchutunna so now for the same interface so i am increasing this angle of incidence so ipudu ikkadi kellindi this is the angle of incidence i2 so apudu the ray bends even more so this will become the angle of refraction with respect to the normal with respect to the normal clear so inka em chestunna ante let's increase the let's increase the so the angle of incidence more so with respect to the normal so i am still increasing the angle of incidence so ila increase chesina appudu inka increase chesina appudu so this is the angle of incidence i3 so the ray reflected refracted like this ankonde so this is the r3 so inkoncham reflect inkoncham increase cheyadam chudandi so if you increase it further so with respect to the normal if you increase the incident ray further so then what we observed was the refracted ray the refracted ray aligned with the interface of the two mediums boundary of the two mediums so this angle of refraction the normal ki refracted ray ki the incident ray ayindi ipudu this is the incident ray i4 so this is a refracted ray r4 so this r4 has become 90 degrees so 90 degrees so for which angle this ray will become like the refracted ray will become perpendicular to the normal perpendicular to the surface so then that is called the critical angle so this i4 is a critical angle critical angle so ipudu meer ee critical angle kante inkoncham ekkuva ipudu critical angle kante inka further ga angle of incidence ni increase chesar ankonde so if you increase the angle of incidence further so ipude em avutundante this is let's suppose i5 so where this i5 is greater than the critical angle which is the critical angle is represented as ic anukundam so appude em avutundante no part of the ray will get refracted ee ray mottham complete ga reflect avutadi ante ee ray elli ee medium ni hit ay so malli itla reflect avuthadu anamata so deenne total internal reflection antam 
అర్థమవుతుందా సో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి సో నో పార్ట్ ఆఫ్ ద రే విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ సో ద కంప్లీట్ రే విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ వెన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్ వెన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్ సో క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి సో ద క్రిటికల్ యాంగిల్ ఈజ్ ద వన్ వేర్ ద గ్రేజింగ్ ఎమర్జెన్స్ అక్కర్స్ సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే ద గ్రేజింగ్ ఎమర్జెన్స్ గ్రేజింగ్ ఎమర్జెన్స్ సో ఇక్కడ మీకు సింపుల్గా త్రీ కేసెస్లో చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ లెట్ సపోజ్ కేస్ వన్లో కేస్ వన్లో సో ఇఫ్ యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇఫ్ యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్ అనుకోండి సో లెస్ దాన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్ అయితే సో అప్పుడు ఏమవుద్ది దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే సో దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ సో ద రే గెట్స్ రిఫ్రాక్షన్ సో ఈ కేసులో ద రిఫ్రాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ రిఫ్రాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ సో ఇది డెన్సర్ మీడియం ఇది రేరర్ మీడియం సో ఇప్పుడు కేస్ టూలో కేస్ టూలో సో ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ విల్ బికమ్ ఈక్వల్స్ టు క్రిటికల్ యాంగిల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ద డెన్సర్ మీడియం దిస్ ఈజ్ ద రేరర్ మీడియం సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ద రే ఇలా వెళ్తుంది ఇన్సిడెంట్ రే సో దెన్ దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్రిటికల్ యాంగిల్ సి సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే విల్ అలైన్ విత్ ద సర్ఫేస్ ఓకేనా సో ద రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ విల్ బికమ్ నైంటీ డిగ్రీస్ సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే దిస్ ఈజ్ ద గ్రేజింగ్ ఎమర్జెన్స్ అంటాం దిస్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ కాల్ ద గ్రేజింగ్ ఎమర్జెన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇంక్రీజ్డ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇంక్రీజ్డ్ గ్రేటర్ దాన్ ద ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ సో ఇఫ్ ఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సి యాంగిల్ ఆఫ్ Uh, incidence is greater than C. So, in that case, we have to So, let me take the interface of the two mediums. So, this is the incident ray. So, where? So, this is the greater than critical angle. So, if we have to the light ray will get refract, uh, reflected completely. So, here, what happens? The total internal reflection took place. So, total internal reflection is the condition of the total internal reflection. So, two conditions. So, for TIR, TIR, so the conditions are so ray vachesi first denser nunchi rarer ki travel avali this is the first condition and the second condition is the second condition is the angle of incidence must be greater than the critical angle so the angle of incidence must be greater than the critical angle so ee rendu conditions eppudaithe satisfy avutayo so appudu dantlo manam total internal reflection observe cheyochu clear chal so now so how do you find that critical angle so a critical angle ela find chestam chuddam chudandi so let's suppose for example so i am taking this is a interface of two medium so now let's suppose this is a medium one one which has a refractive index mu1 so this is a medium two so where which has a refractive index mu2 so ipudu the light ray going from rarer to denser to rarer so denser to rarer this is a medium one is a denser so mu1 is greater than mu2 so light ray is going from denser nunchi rarer ki elthundi so ipudu em undi ikkada the angle refract ayindi so consider let suppose this angle is a critical angle anukuntunanu critical angle so let it be some angle of incidence let it be let it be the rarer medium so the, let it be the denser medium so now shall we apply angle of refraction so shall we apply the uh, snell's law here can we apply the snell's law slow st- better let's write so id critical angle ki equal ayindante so this is the grazing emergence occur avutadi kada the grazing emergence so this angle r will become 90 degrees so now ipudu snell's law apply cheyandi ikkada snell's law apply chesthe so shall we write the refractive index of medium 1 into the sin angle of it so sin what is the angle of it the critical angle c actually i so i ante enti critical angle anamata so now ante kada for critical angle only the grazing emergence occurs ante na clear so then the refractive index of medium 2 so let it be mu2 so mu2 into mu2 into so i am taking the refractive index the value ikkada idi value anta the angle of refraction 90 degrees let it be r rasunan first so mu1 into sin c is equals to mu2 mu2 into 
sin r place low 90 degrees right cha ante kada the angle of refraction enta 90 degrees so this value will be 1 so the mu1 is equals to mu1 into sin c is equals to so mu2 into 1 so which mu1 into sin c is equals to mu2 so from here the sin c is equals to shall i write mu2 by mu1 so which is nothing but so c uh, the sin c is nothing but sin c is nothing but so shall we write shall we write so the nela rasana ante mu1 by mu2 rasana so denominator ela rayacha mu1 by mu2 so from here shall we write the sin c is equals to 1 by mu12 1 by mu12 1 by mu12 so if the second medium is rarer if the second medium is if second medium is rarer and then first medium denser medium 1 denser medium 1 denser okay so if e case low so sin c nela rayochu sin c is equals to 1 by so the mu of the mu of first medium denser so denser medium and with respect to rarer medium so sin c is equals to 1 by mu dr so okay, rarer medium air and air in the kundi if rarer medium is air if rarer medium is air so the air refractive index is 1 so mu r is equals to 1 gada so that shall we substitute e mu d by mu r out of the gada. mu r plus 1 substitute yes there. so the sin c will become 1 by mu d so the sin c will become 1 by mu d and then so sin c value is 1 by mu d this is a calculation for critical angle understood chill next so now what are the applications of total internal reflection so the main application that you can see in the case of optical fibers okay now so optical fibers case lo emo dante so the multiple total internal reflections are done so it will be designed in such a way that the light ray will travel from denser to rarer and so that there exists the multiple reflection so the data will travel faster so the optical fiber case law and then in the case of my rage so the my rage case my rage like uh, in summer low uh, water lake on a water not going to be saturated so the my rage are nida so that is a exam that also due to the total internal reflection okay now so and then so the sparkling of diamond so the sparkling of diamond so diamond ki refractive index ekku untadi so diamond ki refractive index ekku untadi kabatti so critical angle takku untadi so that's why the sparkling of diamond is also due to the total internal reflection clear this part clear so e optical fiber ninche manaki light pipe an untadi so light pipe so which is also important clear understood this part next so this is the concept of the critical angle and total internal reflection so now let's move on to the next concept that is the prism so prism low refraction ela jarugutadi so general ga prism ante entante so the prism is a solid and transparent substance so idi triangular prisms use chestam manam general ga refraction ki so to study the refraction so ipudu the angle of prism ikkada first asal refraction eta jarugutho chudam chudandi meeku so ee prism ki it way for air, uh, air untadi so it way for air medium untadi so where the prism is made up of the glass and the prism is made up of glass so now if you do so if you take the incident ray you can incident ray this corner and condi so are the lr refract out refract out the chapani so it is going from air to glass and the rarer medium into denser medium keltundi so if you draw the normal normal it would a surface keep perpendicular on dali so it is surface so it is perpendicular okay so now here it is going from rarer to denser so rarer to denser so it should bend towards a normal the light ray should bend towards a normal the light ray should bend towards a normal like this so then this is called the angle of incidence so whereas the normal key refracted ray key 
So this is called the angle of refraction R1 and Kondi. So the angle of refraction R1. So now Malikade Motodi. So again, so the so again, so if you take this as the normal, so the light ray is traveling from denser to rarer, denser to rarer. So it should bend away from the normal like this. Normal it way pundi. So it should bend away from the normal. Clear. So this is called the emergent ray. This is called the emergent ray. So E angle chesi, let it be R2. So this is how the refraction takes place in the case of prism. So Dine Mano, if you take as a refraction jargale than Kondi, E ray original ray illa pasavali. And take a glass prism leg pote, E ray actual gila pasavali. But final gamanaki the it both on the so final ga. So this is the direction in which it is going. So E original incident ray ki, the final emergent ray ki. So E rundi madalun angle we call it as the angle of deviation. So Dine Mano. Angle of deviation under so what is the del? So del is a angle of deviation. Del is a angle of deviation. Clear this part? So if you do the angle of deviation ki, so we should also find what is the angle of prism. So angle of prism prism and the angle between two refracting surfaces. So either ka refracting surface, either ka refracting surface. So the manu want to the angle of prism okay now so the angle of prism clear so the angle of deviation so the original incident ray ki and the final emergent ray ki so madhyalon angle ne angle of deviation anto clear so the angle of prism anadi it can be here if you take refracting surfaces as idoka refracting surfaces idoka refracting ante incident ray ikka nunchi iskoni malli refraction malli ka refraction chesaru ankonde angle of incidence id avutadi so ok vela incident ray meer ikka nunchi iskoni Mali refraction, Mali refraction, yes, sir, and Kondi. Upper angle of incidence, angle of prism, Idautadi. So, angle of prism is the one between two refracting surfaces and matter. Clear? Chal. So, angle of deviation, del. So, now to find the angle of prism, so the formula is A is equals to R1 plus R2. A is equals to R1 plus R2. Clear? This part. Now, so whereas E de, del ela find yes sir angle of deviation ela find yes sir ante so it is i plus e minus a so the angle of deviation formula is i plus e minus a so where you can ask only a is the angle of prism a is the angle of prism so where e is the angle of emergence e is the angle of emergence so next, so where I is the angle of incidence, angle of incidence. So and del and already we wrote. So the del is the angle of deviation. Clear? So E formula is good to be called important for prism. Okay. Next. Next. So now the factors on which this angle of deviation will depend. So A factors me the depend out of the angle of deviation. So first me recall Japan. So angle of deviation. So then then me depend out on the gun piece on children. So angle of deviation. So then then me depend out on the gun piece. So the material which is which is which is it is made up of. So first I can write. So the first factor. So uh, the angle of prism and rind. The first one. It depends on the angle of prism angle of prism so the del will be more if the a is more so a kunte reverse right so if a is more so the del will be more so if a is more so then the del will be more okay na? so then it also depends on the material of which it is made up of so ante the refractive index of the refractive index of prism so angle of prism me the depend out of the and refractive index of prism me the depend out of the and it also depends on the wavelength so it also depends on a light ray so it also depends on the depends on the wavelength so and it also depends on 
it also depends on the angle of incidence it also depends on the angle of incidence so the angle of incidence me ela depend avutundante the angle of incidence change avutana koddi so a deviation ana change avutadi so let's see how it changes so the variation of angle of deviation with angle of incidence so for example if you draw the graph versus graph of i versus del i versus del so it is observed that first i increase aitunte as i increases as i increases so it is observed that the del is getting decreased so the deviation is getting decreased so del decreases okay na so then the del will become minimum so at certain point so the del will become deviation will become minimum so next malli tarvata em avutundante a minimum attain ayin tarvata so if you increase the i further if i increases further so then the del increases so the del increases okay so ante first ila ila start ayind anukundam so then like this it goes so first i increase avutundi so i increase avutunna koddi del em avutundi decrease avutundi so at certain one point oka point degara so del em avutadi so the del will become minimum so the del will become minimum so then malli ipudu i increase avutunte ikka nunchi aa minimum point degara nunchi malli i ni increase chesam anukondi angle of incidence ni so malli increase avutuntadi clear so this is the angle of incidence how the angle of deviation changes with angle of incidence chalo next so what is the condition for minimum deviation so ante manu em cheppam ippude angle of incidence change chestunte at certain point we'll get the minimum deviation so ee minimum deviation akkaravali ante condition enti so the condition for minimum deviation so the first condition is the i must be equals to r the i must be equals to e sorry i must be equals to e and then the second condition is so the refracted ray the refracted ray must be parallel to the refracted ray must be parallel to the base of the prism to the base of the prism so ee rendu conditions satisfy aithe so deviation anadi minimum untadi so i must be equals to e and the refracted ray must be parallel to the base of the prism so ipudu idi ikkada chudandi so ee refracted ray deeniki exact ga parallel und anukondi so appude em avuthi the r1 and r2 will become equal so appude em avuthi the r1 will become r2 the r1 will become r2 so which let it be r anukundam so then the angle of prism em avutappudu so which is r1 plus r2 so which is nothing but r plus r so which is 2r so ante the a is equals to 2r so which is nothing from here shall i write r is equals to a by 2 raayocha r is equals to a by 2 raayocha avuna so ipudu deviation entu avutadi what is the minimum deviation that you get deviation ki formula enti manaku asalu i plus e minus a kada i plus e minus a so the minimum deviation occurs where i must be equals to e so e place lo i am writing i so e place lo i am writing i so minus a place lo i am writing 2r so a place lo i am writing 2r so from here the minimum deviation is equals to so 2i 2i plus 2r the 2i plus 2r and then i plus i i plus i minus a is equals to what 2r so from here the 2i the 2i is equals to del minimum minus 2r from here i is equals to the angle of incidence is equals to so del minimum minus 2r by 2 so e deeniki e angle of incidence ki we are going to get the angle of uh, deviation as minimum so i is equals to del minima minus 2r by 2 okay so now now so ipu nenu a glass la, prism iskuntunanu so it vibe side air und anukondi so this prism has 
రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ దిస్ ప్రిజమ్ హ్యాస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ సో ఇప్పుడు దీనికి ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ లైక్ దిస్ సో ద రిఫ్రాక్షన్ సో ద ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ అ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఐ సో దెన్ దిస్ ఈజ్ అ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ సో షెల్ ఐ రైట్ సైన్ ఐ ఇంటూ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ మ్యూ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ ఈజ్ మ్యూ ఇంటూ ద సైన్ ఆర్ ఇంటూ ద సైన్ ఆర్ సో ఫ్రమ్ హియర్ సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ వన్ కాబట్టి సో షెల్ ఐ రైట్ సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ఇంటూ సైన్ ఆర్ మ్యూ ఇంటూ సైన్ ఆర్ మ్యూ ఇంటూ సైన్ ఆర్ సో ఫ్రమ్ హియర్ ద మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు షెల్ ఐ రైట్ సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ సో ఇక్కడ నుంచి మ్యూ ఎంత అవుతుంది ద మ్యూ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ ఐ ఐ ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు సో షెల్ వీ సబ్స్టిట్యూట్ ద డెల్ మినిమమ్ మైనస్ టూ ఆర్ బై టూ ఓవరాల్ బై సైన్ ఆఫ్ ఆర్ ప్లేస్ రైట్ ఏ బై టూ ఆర్ ప్లేస్ లో ఏ బై టూ సో ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ప్రిజమ్ సో వెన్ ద మినిమమ్ డీవియేషన్ అక్కర్స్ సో యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ బై దిస్ ఫార్ములా సో మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ డెల్ మినిమమ్ మైనస్ టూ ఆర్ బై టూ బై ఓవరాల్ బై సైన్ ఆఫ్ ఏ బై టూ క్లియర్ అండర్స్టూడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీ వన్ చాలు ఇంపార్టెంట్ సో రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్ సో ఈ ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ దెన్ యూ షుడ్ ఆల్సో రిమెంబర్ దిస్ వన్ చాలు నెక్స్ట్ సో నౌ ఎక్కడ మ్యాక్సిమమ్ డీవియేషన్ కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమమ్ డీవియేషన్ చెప్పండి so the condition for maximum deviation so the maximum deviation condition entante so the maximum deviation condition is so when i is equals to 90 degrees so eppudaithe i 90 degrees ayindo so ikkada graph draw chestan chudandi so when i will become i actually ga ranges from 0 to 90 degrees ikkada so the i ranges from 0 to 90 సో ఎప్పుడైతే నైంటీ డిగ్రీస్ అయిందో సో అప్పుడు ద యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ మినిమం ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఫర్ థిన్ ప్రిజమ్ ఫర్ థిన్ ప్రిజమ్ సో ఫర్ థిన్ ప్రిజమ్ సో ద ఫార్ములా ఫర్ డివియేషన్ సో ద ఫార్ములా ఫర్ డివియేషన్ అంటే థిన్ ప్రిజమ్ అంటే ద యాంగిల్ షుడ్ బి లెస్ సో ద యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ ఇంటూ మ్యూ మైనస్ వన్ సో ఏ ఇంటూ మ్యూ మైనస్ వన్ so the deviation for the thin prism which is a into mu minus 1 clear so ee conditions anni meeru gurtu pettukovali prism ki so we have seen the total internal reflection critical angle so now how the refraction takes place at the prism so clear this part so now let's move on to the next part so that is the dispersion phenomena so the dispersion of light by prism so first what is the dispersion phenomena so if you take the prism so for a prism so the white light so the white light whenever it undergoes refraction through a prism so it splits into its constituent colors so it splits into its constituent colors so 6 7 so actually light ila illali so this white light is splits into its constituent colors so this phenomena is called the dispersion so splitting of splitting of white light white light into its constituent colors constituent colors so where while splitting the light so the band of colors that formed on the screen so ikra so the red vib gr so the vib gr so these are the band of colors so that are formed on the screen are called the spectrum so these are called the spectrum so where ikkada so the white light and splitting into its uh, its component colors so now the wherever the lambda is more so if the lambda is more so the deviation will be less the deviation will be less so if in this case lo so general ga the red will have the maximum wavelength avuna 
సో రెడ్ టు వాయిలెట్ సో రెడ్కి మ్యాక్సిమమ్ వేవ్ లెంత్ ఉంది కాబట్టి ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద రెడ్ ఈజ్ మోర్ సో దట్స్ వై ద డీవియేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రెడ్ విల్ బీ లెస్ సో వేర్ యాజ్ ద వాయిలెట్కి ల్యామ్డా విల్ బీ లెస్ సో దట్స్ వై ద డీవియేషన్ విల్ బీ మోర్ ద డీవియేషన్ విల్ బీ మోర్ సో అంటే ఇఫ్ ద వేవ్ లెంత్ ఈజ్ వేవ్ లెంత్ అండ్ ద డీవియేషన్ సో దే బోత్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్ క్లియర్ దిస్ పార్ట్ చలు సో నౌ కెన్ వీ రైట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద డీవియేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రెడ్ సో ఫర్ థిన్ ప్రిజమ్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్ సో ద డీవియేషన్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ మ్యూ మైనస్ వన్ దిస్ ఈజ్ ద ఫర్ థిన్ ప్రిజమ్ సో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ జీరో టు టెన్ డిగ్రీస్ so this is the case we consider it as a thin prism so now what is the deviation for the red so shall we write so the refractive index of the red into minus 1 into the angle of the prism right so whereas for the yellow so generally the yellow is considered as a mean deviation so remember yellow ni we consider it as mean deviation so the lo is considered as the mean deviation so understanding this part everyone so now so here which is equals to so mu y minus 1 into a mu y minus in, into a so from here shall i also write for the violet so which is mu v minus 1 into a mu v minus 1 into a so now let's move on to the next part clear this part the splitting of white light into its component colors is called the dispersion phenomena so prism dwara ite ila spectrum form avutadi so red deviates less and violet deviates more so a deviation ento find cheyalante manaku already formulas form cheyochu clear chalo so now let's move on to the next part so what is the angle of dispersion so what is the angle of dispersion so the angle of dispersion is nothing but it's a deviation between any two colors so it's a deviation difference the difference between we can write so the difference between deviation of deviation of any two colors so but general ga we consider the violet and red so generally violet and red we consider so violet and red we consider so now what is the deviation is the angle of dispersion which we call it as theta so which is equals to so which is equals to so we can write it as the del v minus del r so the del v minus del r so the difference between violet deviation minus red deviation so manaku already previous slide lo rasam what is del v so which is mu v minus 1 into a so del r is going to be mu r minus 1 into a antena so now if you substitute them here so mu v minus 1 into a minus so mu r minus 1 into a so from here if you take a common so if it will become mu v minus 1 so minus inside multiply as a mu r plus 1 out of it so here minus 1 plus 1 gets cancelled so the a, a into so the mu v minus mu r so this is the angle of dispersion so this is the angle of dispersion so which is generally represented as theta the angle of dispersion clear or angular disp dispersion and would enter so which is also called the angular dispersion clear this part chal so now the next one what is a dispersive power so the dispersive power is nothing but so we can define this dispersive power as the dispersive power is equals to so angular dispersion by the mean deviation so the angular dispersion by mean deviation so intaku mundu meek mean deviation ante em cheppanu 
mean deviation or average deviation and tau. So general ga the yellow color dispersion ni we consider it as the mean deviation in Japan ga da. So ipu do, ipu do, ikada angular dispersion place lo what we can write? Angular dispersion place lo shall I write a into mu v minus mu r, a into mu v minus mu r, right? So what about mean deviation which is nothing but yellow? So this is for the yellow, so the mean deviation of yellow. So yellow color deviation is considered as a mean deviation. So which is nothing but theta by del y actually. Theta by del y. So theta and tenti manak ipde angular dispersion formula hochi indi. A into mu v minus mu r by the del y. So the del y is nothing but mu y minus 1 into a. Mu y minus 1 into a. So a, a gets cancelled. So which is going to be the mu v minus mu r by mu y minus 1. So this is called the dispersive power. So the dispersive power, so which is generally denoted as omega, like this. So this is a dispersive power concept. Clear? This is a simple formula. Next. Let's move on to the next part. So the next one, the refraction through a spherical surface. So if we consider any spherical surface, so consider this is a spherical surface. So R, this is the one more spherical surface. This is one more spherical surface. So now in this case, so the center of curvature will be to the right for this. So whereas here the center of curvature will be to the left. So radius of curvature it will be so and then the this the radius of curvature principal focus so any terms are the same type so the pole the pole center of curvature center of curvature this is the pole so you could chase it pole out of so this will be the radius of curvature so this will be the radius of curvature so now the center of curvature and then radius of curvature radius of curvature so where and focal length and then principal focus so everything will be same as the previous one in tamun zoos netlga so the terminology is going to be same so the refraction at the any spherical surface you can take the concave spherical surface or convex spherical surface so you put the surface is key so how do we take the sign convention so the sign conventions make in tamundu jepi netlga so with respect to pole, me represent now the object distance and image distance. The object distance and image distance. So they both are measured with respect to pole. They both are measured with respect to pole. Whereas the height of the object and height of the image, so are measured with respect to principal axis they both are measured with respect to the principal axis so idi gurtu pettukoni so to the left of the pole negative to the right of the pole positive so above the principal axis positive below the principal axis negative okay na so pole ki consider this is the pole so i am taking so to the left negative to the right positive so above the principal axis positive and then below the principal axis negative so, you draw the incident ray from object. So, incident ray A direction lo ite undo. So, our direction on the parameters are positive. Le the incident ray ke opposite direction on the parameters are negative. So, that can, that sign convention also you can follow. Clear? Now, so now what is the refraction at a spherical surface formula? So, consider this spherical surface. So, this e spherical surface ki. So let's suppose that this is a medium one which is having refractive index mu1 and this is a refractive index mu2. So you put it, I am taking the object here. So now normal allowant the so the normal will always pass through the the normal will always pass through center of curvature for a spherical surfaces. Clear? So you put if you take the incident ray, so then this is where the image will form. Let's suppose so this is the image formation. So then the 
formula for refraction is given by mu mu two by v. So mu two by where the image. So here is a image is formed. So and then from here to here, this is called the object distance. Pole inch object ki this is called object distance. And then pole inch image ki this is called image distance. So in this case, in this case particular case, so the refraction formula, the refraction at the spherical surface formula is given by mu two by v minus mu one by u into mu two minus mu one by r. So where r is the radius of curvature for the given spherical surface. So pole inch center of curvature kun distance ne radius of curvature under. Clear this part? This is the refraction at spherical surface. So now, how do you find the magnification? So the magnification, which is the general formula, the general formula for magnification. So which we can write it as the height of the image by the height of the object, the height of the image by height of the object. So in this case, lo. So what is the height of the image by height of the object? So which we can write it as so the mu two by v by mu one by u. So okay na. So this is a magnification. So if you can write this is this will become so <coughs> mu into mu two reverse out of the. So if I so write this one so mu two by v into so mu by mu one u by mu one. So which is nothing but so the mu two into u by so the mu one into v. So this is the magnification in the case of refraction at a spherical surface. Clear? Understood this part? Next. So the next one that is the spherical lens. So manaki lens case like in the case of mirrors lo reflection occur out of the so our a spherical mirror is going to the concave and convex spherical mirror right so ikra the lens case low there will be many kinds of lens on day chala lens on day like uh, concave and one of general uj sevaite and we are going to study about only the concave and convex lens so but aviga kunda the plano concave will be existing and plano convex concave convex convex or concave so it la different different types of lens on day but mana syllabus lo we are going to study the convex lens the convex lens and the concave lens the concave lens these are the concave lens so the concave lens ki convex lens ki so the terminology is going to be same so we the biconvex lens under lente biconcave lens under so this is the convex lens are also called the biconvex lens. So these are the biconvex lens, and these are the biconcave lens. Biconcave lens. Understanding? Clear? So if you do, the terminology is going to be same for the concave and convex lens. So terminology is this kunto. So the center of the curvature, dini, this one, we take it as optical center so if e case lo the concave and convex case lo these are made up of this side it is made up of one sphere and then this side it is made up of one more sphere oh no so kabati there exist two center of curvatures so dean coca center of curvature onto the dean coca center of curvature onto the so now if you take for the concave also there exist it way poka sphere and it way it way poka sphere and the two center of curvatures on type. So let me draw here. So for concave convex lens ki, so which one we should take it as a major? So which one we should take it as main focal length or main principal focus? So for example, this is a optical center. If you take an incident ray, so those rays will actually converge at this point so this is taken as the f2 the principal focus so the principal focus for the convex lens will be to the right main one okay so whereas for the concave one so for the concave one so if you take the incident ray 
सो इफ यू टेक द इंसीडेंट रे सो इधम इला स्प्लीट रे सो दफ यू एक्सट्रापलेट दीज सो इवे रूम इक मीटे कौन सो दिस्ज अ मेन प्रिंसपल फोकस एंड दिस्ज गोइंग टू बी द फोकल लेंथ सो दिस्ज गोइंग टू बी द फोकल लेंथ क्लियर अडरस्टा क्लियरा सो अंकने द फोकल लेंथ आफ द कॉन्वेक्स लेंथ द फोकल लेंथ आफ द कॉन्वेक्स लेंथ इज टेकन ऐस पॉजिटिव टू द रईट आफ द आपटिकल सेंटर सो वेर ऐस दिस वन इट इज टेकन ऐस नेगेटिव द फोकल लेंथ हियर इट इज टेकन ऐस नेगेटिव क्लियर दिस पार्ट अंडरस्टा सो ना द टर्मी रिमैंड सेम सो मैं इंत ये मिर्रर्स के चुनामो सो द आबजेक्ट विल बी प्लेस्ड इन फ्रंट आफ द लेंस That is called the object distance. So optical center उन्टा दे, okay ना? So center of curvature उन्टा दे, C1. So इस center of curvature ने, which we also call it as 2F1 अंटो. So that like I'll draw it here. C. So if you take the convex lens, for example, so this is the optical center. So that 2F1 and F1. So F2 and then F2. Okay, so the main principal focus is the F2. So and this is considered as the the focal length F. Clear? Understanding? So and object we place here to the left. So object the distance under optical center to object. The distance is taken as the object distance. So where the optical center to image, where this distance is taken as the image distance. So and height of the object h not and wherever the image will form, so that height of the image is the h i. Clear? Understanding? No. So next, the same exists in the case of concave lens also. This is convex lens. Center of curvature, radius of curvature. So all are going to be same, right? So then, concave ki. We take the concave lens. so this is the principal axis which passes through the optical center and center of curvature so this is 2f1 the f1 and the f2 and then 2f2 so ikkada ee case lo so the f1 is the main principal focus and this is the focal length f okay clear understanding so idi focal length kabatti this is going to be the main radius of curvature so ikkada this is the main radius of curvature r okay so and you already know the r is equals to 2 times the f so where f is going to be r by 2 okay na? clear same inta mundu lagane but ikkada optical center untadi and two center of curvatures two principal focus untai in the case of lens clear id already mir 10th class lo nerchukoni clear ga nerchukoni vachcha so that's why we are going bit faster here okay चलो सो एपड़ना मन बेसीक्स क्लीयर का रिवैजेको दे टू गो फर् द क्वेश्चन सो का अभी चलाजी बट यू हाव टू डू एन नंबर आफ् क्वेश्चन अन्ट का बेस्ड मैदा एपड़ते मैं एक्व क्वेश्चन से सो दट यू वि गेट पर्फेक्ट इन द का ओके चलो सो नाव वाट आर् द इमेज फार्मेसन केसेस बै कॉन्वेक्स लेंस सो कांकेव लेंस कांवेक्स लेंस इमेज फार्मेसन केसेस सो फस्ट इमेज फार्मेसन रूल्स तेस कदा सो वाट आर् द रूल आफ् इमेज फार्मेसन सो ऐल ड्रा देर आर् थ्री रूल आफ् इमेज फार्मेसन सो वाट आर् द्री रूल सो इफ द रे पास पैरल टू द प्रिंसपल ऐक्सी सो दें द रिफ्राक्टेड द रिफ्राक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस द फस्ट रूल वेर ऐस द सैकेंड रूल इफ द इंसीडेंट रे If the incident ray passes through the principal focus, the refracted ray will pass parallel to the principal axis. Passes through the, ante na? So and the third one, if the incident ray passes through the optical center, so it goes undeviated. It goes undeviated. So these are the three rules of image formation cases. You can use it for the lens. So mirror lo ite four cases usam. Ikada three cases. Okay. Next. So ipuro. The image formation by convex lens case is shown. So the same convex lens, the convex lens are considered as a converging lens. 
సో కన్వర్జింగ్ కేసులో సిక్స్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ కేసెస్ ఓకేనా డైవర్జింగ్ కేసులో టూ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ కేసెస్ సో నౌ లెట్స్ కన్సిడర్ ద ఆబ్జెక్ట్ వేర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అండ్ వేర్ ద ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ సో ఫస్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ వేర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ సో లెట్ సపోజ్ the object is at infinity the object is at infinity so then when the object is placed at infinity so at very far point from the convex lens very far point from the convex lens so the image is formed at the f2 so the image is formed at f2 at f2 so what kind of image it is going to be so it is a real and inverted image so the real and inverted image is a nature and the size is the highly diminished one highly diminished image clear so now if you move the object further so koncham move cheyandi beyond to f1 so if you place the object beyond to f1 so where image will form between f2 and 2f2 between f2 and 2f2 so what is the nature the real and inverted so and what is the size the size is the diminished one the diminished are very small okay next at 2f1 so the image object placed at 2f1 and image formed at 2f2 so again the real and inverted image so what's the size the same size image so object length height undo image height kuda same untundi clear so next so now between 2f1 and f1 so between 2f1 and f1 so that the image will form beyond 2f2 beyond 2f2 so what kind of image again the real and inverted k so now what is the image height the size the enlarged the enlarged image is formed in this case so now if the image is placed at f1 so the object is placed at f1 image is formed at infinity so what kind of image the real and inverted so now size highly enlarged so it's a highly enlarged image clear so now where the last case law we are if we are placing between f1 and the optical center so f1 and o so where the image will form so the image will form ek eppudu ekkada form avuthu image so the image will form behind the lens behind the lens so what what is the image left side form ayindi ikkada so the nature ochesi the virtual and erect so behind the object and better better so behind the object so what is the image nature the virtual and direct image so the size is enlarged clear understanding so these are the six image formation cases of the convex lens or converging lens so five cases lo it forms the real and inverted image so when the object is placed between the principal focus and optical center the last case lo so in that case it forms a image virtual okay clear understand so and one more thing manaku mirrors case lo spherical mirrors case lo real and inverted image left side perform ayine avuna so pole nunchi left side ki real and inverted images form ayine virtual images to the right so but lens lo reverse so lens lo the real and inverted images will form to the right the real and inverted images will form to the right whereas the virtual and direct images will form to the left virtual and direct images will form to the left clear so remember that point so ipudu the next one image formation by the concave lens so concave lens lo two cases so ive enti diverging lens kada so diverging lens concave lens are the diverging lens so where the object is placed and where the image is formed and what is the nature 
and what is a size nature and size clear so first object is placed at infinity so the object is placed at infinity so then see here so if the object is placed at infinity so the image is formed so here so the image is formed at f1 so the image will form at f1 so what kind what is the nature so it's a virtual and erect so virtual and erect so where size is going to be the point sized are highly diminished the point sized image are highly diminished so next to between infinity and optical center so if you are in a place between infinity and optical center madhyalo ekkada place chesina kuda so the image will form between f1 and o so between f1 and o optical center so that the image nature is the virtual and erect so diminished so diminished so ardham avutunda so ante convex lens concave lens they always form the virtual and erect images where concave lens the convex lens so they can form the real and inverted image and virtual and erect image so five cases lo real and inverted form avutadi so one case lo virtual and erect clear so meer ikkada em gurtu pettukondante mirrors lo gaani lens lo gaani so converging lo six cases untai avuna so six cases lo five cases lo nemo real and inverted so and one case lo virtual and erect clear so whereas diverging lo two cases where the virtual and erect images only ante na so and real and inverted real and inverted in the case of mirrors lo they form to the left of the pole so ikkada lens lo they form to the right okay clear chal next so now what is the lens makers formula so the lens makers formula is given by so i am taking the lens if the lens are placed in the air so consider this side one medium and this side one medium the medium are same the surrounding medium around the lens are going to be same mu1 so this is also mu1 so let the refractive index of that lens be mu2 so okay so now the radius of curvature r1 and r2 so in such cases so the lens makers formula this is called the lens makers formula so this lens makers formula is given by so 1 by f is equals to mu refractive index of lens with respect to medium lens with respect to medium minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 lens with respect to medium oka vela a medium ee surrounding medium ni manam air iskunte so if surrounding medium is air if the surrounding medium is air so then in such a case lo em avutadi so the refractive index of the medium is going to be 1 the refractive index of the medium is going to be 1 so appudu lens formula em avuthi the 1 by f is equals to simply the refractive index of the lens the refractive index of the lens minus 1 endukante medium di 1 ayipoyindi kada minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 so 1 by r1 minus 1 by r2 let's move on to the next part so if the lens is immersed in the liquid so inta mundu manam em chesam ippudu eppudaithe lens air lo unnayo if the surrounding medium is air so you can write the lens makers formula like this so ok vela ala kaakunda if the lens is immersed in the liquid so consider if this lens is immersed inside the liquid so ee liquid refractive index ni batti so the properties will change so ikkada three cases isukuntunanu so okati the let's suppose if the refractive index of the liquid if the refractive index of the liquid so is less than the refractive index of lens refractive index of the lens so ee case lo em avutadi if the refractive index of the liquid is 
equals to the refractive index of the lens. E case lo emo thodi and then so if the refractive index of liquid and the surrounding medium the refractive index ekunte emo thodi. The third case. So first manaki the concave and convex lens ki the focal length of the convex actually it's going to be positive. The focal length of the concave is a negative. So idi kada manak dilsindi. So if the refractive index the refractive index of the surroundings in bati, if the surrounding refractive index is less than the lens, so e case low, the focus will increase. So the focus, the focal length will increase. So nature of the lens will be same. So nature of lens lens will be same. So nature of the lens will be same. Clear? So whereas if the refractive index of the liquid is equal to refractive index of the lens. So, E rondu equal I and kondi. So, apadu, the focal length will become infinity. So, infinity. So, whereas lens behave as lens behave as plane refracting surface. So, yala behave just say the plane refracting surface la behave just say. And in the third case law, if the refractive index of the liquid is greater than the refractive index of the lens. So, E case lo yamo dhante, the nature of the lens will change. The nature of lens will change. So, in the ko ela change yamo dhante, so the focal length of the convex lens will become negative. So, actual gaita di positive. So, but refractive index of the surrounding medium di eppada yate refractive index ekku undu. So, the focal length of the convex lens will become negative and focal length of the concave lens will become positive. And the aim of the nikada. So, convex actually converging. So, if you do convex and the diverging behavior yesterday. So, the convex is behaving as diverging lens. Whereas, E case low focal length of the concave actually negative and diverging in nature. But, it can be positive in the it behaves as the converging lens and the converged one diverge in the diverged one converge in the clear understood this part Chal. so now let's move on to the next part so the lens formula and magnification so thin lens thin lens ni consider so the thin lens formula is given by so the 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. So, where the f is given as a focal length and u is the object distance, u is the object distance and v is the image distance, v is the image distance. Clear? So, I pro and magnification. So, the magnification key two formulas raya chumano. So, what are the magni linear magnification and good and down. So, the magnification, so the height of the image by the height of the object. So, this is one formula. So, and the magnification we can also write in terms of object distance and image distance. Oh, no. So, object distance, the image distance by object distance is also called the magnification V by U. So, if you do, you can uh, write this one the height of the image by height of the object is equals to v by u so e four low manaki a three parameter cells now the fourth one find church clear understanding Chalo. next so now what are the shortcut formula that you can use for the lens case so see we know that one by f we got it as one by v minus one by u so, you put general manali, position of the image adu tuntar, v value adu tuntar. So, v ki separate fa, uh, this korandi. 1 by v is equals to send this 1 by u to this side. So, 1 by f plus 1 by u. So, then 1 by v is equals to u f. So, ekada, u plus f. So, v is equals to I can write u f by u plus f. So, v is equals to u f by u plus f this is the 
డైరెక్ట్ ఇమేజ్ పొజిషన్కి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేయడానికి డైరెక్ట్ ఫామ్లో ఉన్నాయి యూజ్ చేయవచ్చు సో అలానే మ్యాగ్నిఫికేషన్కి సో ద మ్యాగ్నిఫికేషన్కి సో వీ కెన్ రైట్ వి బై యూ సో వి ప్లేస్లో షెల్ ఐ సబ్స్ట్యూట్ దిస్ ద యుఎఫ్ బై యు ప్లస్ ఎఫ్ హోల్ బై యు అవునా సో అప్పుడు ద యు యు గెట్స్ క్యాన్సిల్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ డైరెక్ట్ ఫామ్లా ఈస్ ఎఫ్ బై ఎఫ్ ప్లస్ యు ఆర్ యు ప్లస్ ఎఫ్ ఎఫ్ బై ఎఫ్ ప్లస్ యు ఆర్ యు ప్లస్ ఎఫ్ క్లియర్ దిస్ పార్ట్ సో దీస్ ఆర్ ద షార్ట్ కట్ ఫార్ములాస్ దట్ వీ కెన్ యూస్ సో నౌ వాట్ ఆర్ ద సైన్ కన్వెన్షన్స్ టెల్ మీ ద సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఫర్ ద కాంకేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్కి సైన్ కన్వెన్షన్ చెప్పండి సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కాంకేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్ కాంకేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్ సో కాంకేవ్ లెన్స్ ఆర్ ద డైవర్జింగ్ లెన్స్ అవునా సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆర్ ద కన్వర్జింగ్ లెన్స్ సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ని వీ ప్లేస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద లెన్స్ సో ద యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి నెగిటివ్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ సో ద యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి నెగిటివ్ సో అది మిర్రర్ కావచ్చు లెన్స్ కావచ్చు సో మీరు ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడూ నెగిటివే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు నెగిటివే ఉంటుంది ఓకే సో వేర్ యాజ్ కమింగ్ టు ద హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ సో ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పైనే పెడతాం అది మిర్రర్స్ కేసులో అయినా లెన్స్ కేసులో అయినా ఓకే సో అందుకనేసి ద హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో విల్ బీ పాజిటివ్ ఆల్వేస్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ ఓకే నెక్స్ట్ సో కమింగ్ టు ద ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్ సో ఎఫ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది చెప్పండి కాన్వెక్స్ లెన్స్కి కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆర్ ద కన్వర్జింగ్ సో అవన్నీ కూడా రేస్ ఇలా వచ్చి రైట్ సైడ్ కన్వర్జ్ అవుతాయి సో దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ద రైట్ రైట్ సైడ్ వన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ సో ఆప్టికల్ సెంటర్ నుంచి రైట్ సైడ్కి దిస్ ఈజ్ ద ఫోకల్ లెంత్ సో కాబట్టి కాన్వెక్స్ లెన్స్కి ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్ సో వెర్ యాజ్ ద కాంకేవ్ లెన్స్కి ఫోకల్ లెంత్ నెగిటివ్ సో ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్ కాబట్టి షెల్ వీ టే సే ద ఆర్ ఈజ్ పాజిటివ్ బికాస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ టైమ్స్ ఎఫ్ కదా అవునా సో ఇక్కడ ద ఆర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి నెగిటివ్ ఎఫ్ నెగిటివ్ కాబట్టి ద ఆర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి నెగిటివ్ ఇన్ దిస్ కేస్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సో షెల్ వీ సే ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ సో ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ సో నౌ లెన్స్ కేసులో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మింగ్ టు ద రైట్ and virtual and direct images are forming to the left so ipudu convex lens case lo manaku five cases lo real and inverted images form ayindi so five cases lo it's going to be negative so negative eppudu when the image is formed the real and inverted real and inverted case right so positive eppudu whenever the image is formed the virtual so సో సారీ మై బ్యాడ్ సో రైట్ సైడ్ కదా రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మింగ్ టు ద రైట్ సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ రైట్ సైడ్ ఫామ్ అవుతాయి సో వేర్ యాజ్ వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇమేజెస్ విల్ ఫామ్ టు ద లెఫ్ట్ సో టు ద లెఫ్ట్ సో అందుకనేసి వి నెగిటివ్ ఎప్పుడు వర్చువల్ ఇమేజ్ అయినప్పుడు సో సిమిలర్లీ షెల్ వీ సే ఫర్ ద కాంకేవ్ లెన్స్ కేసులో ఎప్పుడు కూడా వర్చువల్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి వర్చువల్ ఇమేజెస్ ఎటు ఎటువైపు ఫామ్ అవుతాయి టు ద లెఫ్ట్ సో టు ద లెఫ్ట్ కాబట్టి వి ఈజ్ నెగిటివ్ వి ఈజ్ నెగిటివ్ అవునా సో వాట్ అబౌట్ ఫర్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ సో ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ ఎప్పుడు కూడా బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఫామ్ అవుతాయి అండ్ వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇమేజెస్ ఎప్పుడు కూడా అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఫామ్ అవుతాయి ఓకేనా సో అందుకనేసి ద హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పాజిటివ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇమేజ్ ఎందుకు వర్చువల్ ఇమేజెస్ ఎప్పుడు కూడా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఫైన పైన ఫామ్ అవుతాయి సో అండ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ దే ఫామ్ బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కాబట్టి సో దట్స్ వై దే ద హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి నెగిటివ్ సో వేర్ యాజ్ కాంకేవ్ లెన్స్ కేసులో మనకి ఎప్పుడు వర్చువల్ అండ్ డైరెక్టే ఫామ్ అవుతుంది అవునా సో దట్స్ వై ద హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పాజిటివ్ because always the virtual image will form the virtual and direct images clear are this part chal these are the sign conventions so next so the combination of 
లెన్స్ అండ్ మిర్రర్స్ సో ఇంతకు ముందు మనం ద ప్లేన్ మిర్రర్ స్పెరికల్ మిర్రర్ కాంబినేషన్ చూసామో సో ఏదైతే ఫస్ట్ మనం మిర్రర్ వన్ ముందు ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేసామో ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ మిర్రర్ వన్ నుంచి తీసుకుంటే సో ద ఇమేజ్ విల్ ఫామ్ ఈ ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద సెకండ్ సో ఇక్కడ కూడా అంతే సో ఇక్కడ ఈ కేసులో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ టూ లెన్స్ సో ఇఫ్ యూ టేక్ టూ లెన్స్ సో మీకు దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ డిపిపిలో ఇచ్చాను జస్ట్ ప్రొసీజర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ సో నౌ ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ద ఆబ్జెక్ట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ హియర్ సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేశారనుకోండి సో ఇప్పుడు దీనికి ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది అనుకుంటున్నాను లెట్ లెట్స్ కన్సిడర్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఫామ్డ్ హియర్ సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ హియర్ అండ్ ఇమేజ్ ఈజ్ హియర్ సో ఈ కేసులో ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ అన్నది దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద లెన్స్ వన్ ఇది లెన్స్ టూ సో ఐ ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఫామ్డ్ బై ద లెన్స్ వన్ విచ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద లెన్స్ టూ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ లెన్స్ టూ ఓకేనా సో ఇట్లా టూ కాన్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ని కంబైన్ చేయవచ్చు లేదంటే సో యూ కెన్ కంబైన్ వన్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ వన్ కాంకేవ్ లెన్స్ సో ద ప్రొసీజర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్తారు సో ఫైండ్ ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేసినాక ఆ ఇమేజ్ అనేది సెకండ్ దానికి వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది సో దెన్ ఫైండ్ అగైన్ ద ఫైనల్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ క్లియర్ సో లేదంటే యూ కెన్ ఆల్సో డూ ద లెన్స్ అండ్ మిర్రర్స్ కాంబినేషన్ ఆల్సో సో ఇక్కడ కాంకేవ్ కాన్వెక్స్ కాంకేవ్ సో మిర్రర్ సో కన్సిడర్ లెట్ సపోజ్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్ తీసుకోండి లేదంటే ప్లేన్ మిర్రర్ అయింది తీసుకోండి యో విష్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ద ప్లేన్ మిర్రర్ ఆర్ స్పెరికల్ మిర్రర్ యో విష్ ఓకే సో బట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్కి వచ్చేసరికి సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇంపార్టెంట్ సో దా ఎల్ వన్ ఇది లెన్స్ ఎల్ టూ ఇది మిర్రర్ ఎం వన్ అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎం వన్ లెట్ ఇట్ బి ఎం టూ సో ద లెట్ ఇట్ బి ఎం త్రీ సో ద టోటల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ద టోటల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆర్ కంబైన్డ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ లెన్స్ అండ్ మిర్రర్స్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్స్ అండ్ మిర్రర్స్ కావచ్చు లేదంటే రెండు లెన్స్ కావచ్చు సో లేదంటే రెండు మిర్రర్సే కావచ్చు సో ద ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఎం వన్ ఇంటూ ఎం టూ ఇంటూ ఎం త్రీ సో ఇంకా ఎక్కువ అరేంజ్ అయితే సో యూ కెన్ టేక్ టిల్ ఎం ఎన్ క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్స్ అండ్ మిర్రర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ so what is the total magnification so that's what i said now so the total magnification of the combination so the total magnification of the combination will be equals to so the magnification of the first one into magnification of the second one into the magnification of the third one and goes on clear chal next but e case lo the power is equals to 1 by f where f should be taken in meters whereas the power should be diopter power should be taken in diopter okay na so now the power of the power em cheptadu manaku asalu so the converging the degree of convergence or divergence so it is nothing but so power is a degree of convergence or divergence right so ipudu so now shall i write so in this case the power of the focal length of the convex lens is going to be positive so focal length positive aithe the whole power will become positive the whole power will become positive right so if the focal length is negative if the focal length is negative so then the concave ki focal length negative kada so that the power is going to be negative so and can i say convex lens are the having positive power that's why they are converging in nature so convergence eppudu if power is positive so if the power is negative so then they are diverging in nature so that's why convex lenses are converging in nature 
and concave lens are diverging in nature clear so and you can take the combination also so combination of power law like let's suppose if two lens are combined two lens combine in a pro so the equivalent power so the net power is equals to p1 plus p2 so are they mere focal length in terms of focal length for angel and condi so the one by f equivalent is equals to one by f1 plus one by f2 so if you put a compulsory with sign conventions is quality so what it can't give a watching got a convex a watch so run to can't give a watch run to convex a watch so if focal length always you should take with sign conventions if you put a sign convention so this quality clear so focal length of the convex is the positive concave with a negative next so now cutting the lens and take a lens me man and cut jay down well so focal length low and on a difference of sada so here here so whenever if you cut the lens parallelly like this ila cut jay sir and kondi so then two parts get divided to the lens so the lens one and the lens two so then they they both have the equal focal length so f and f so then the net so the net l of india sorry bro so shall we write so the net one is is equals to so one by f plus one by f one by f plus one by f of the so which is going to be so two by f so r f equivalent is the r f by so the f by 2 and a focal length divide a body the equivalent one is going to be f by 2 so are they if you divide if you cut the lens like this perpendicular ga ila cut jay sir and kondi so il perpendicular cut jay say so the focal length will remain same so the f will remain same so but intensity will change so intensity will change so my 10th class law question this corner are you idea on the so a the local lens me okay imagine a proper guy first observe is there so full image gun pitch in a lens loan in check object not observe yes so you put lens me half close yes and put black paper to me so can you observe the full image yes till you can observe the full image so but the intensity decreases so the intensity actually it depends on the area the intensity depends on area clear understanding this part chill next so the next one the human eye so e human eye low monarchy different parts on time so you already know that 10th class low challenge is gonna just just let me go through it quickly so the different parts of the human eye so the cornea iris pupil lens ciliary muscles on time and then retina so image will form on the retina so retina low retina is a part where image forms and it's it acts like a screen on matter so first light a motor the light enters through the cornea the first part of the eye so then the it is regulated by the iris and pupil so our own it is size the pupil regulates the size of iris so then the ciliary muscles so you see larry muscles in yes i so they x they helps in contraction and ex, uh, expansion of the islands so these are called the islands important so these are the islands so islands ni mano so pedda jeyochu chinna jeyochu so contraction and elongation so now the virtuous humor will present so the suspensory ligaments so and then the this is the retina so from here optical nerve so here this is the optical nerve so e optical nerves ninchi the information will reach to the brain so idantha meek telusu kada so the basics all human eye gurinchi so ikkada the one thing that we are going to study important one that is the power of accommodation so what is the power of accommodation so it's a ability to of ability of the eye ability of eye to adjust the focal length by to adjust the focal length by changing the size by changing the size of the lens so if you want to see the 
ఫార్దర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం చేస్తాం మనం ఫార్దర్ ఆబ్జెక్ట్ చూసా చూడాలంటే సో ఇలా చూస్తాం కదా అవునా సో అంటే ఫార్దర్ ఆబ్జెక్ట్స్ చూడాలన్నప్పుడు ఆయన కొంచెం స్ట్రెయిన్ చేస్తాం సో నియర్ సో నో స్ట్రెయిన్ నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడాలంటే సో దిస్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద ఐ సో టు ఫోకస్ ద ఆబ్జెక్టు అబ్జర్వ్ ద డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ క్లోజర్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో టు అడ్జస్ట్ ద ఫోకల్ ఎన్ టు అబ్జర్వ్ ద డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ క్లోజర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ద క్లోజర్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లోజర్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో దిస్ ఎబిలిటీ ఈస్ కాల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ ద పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ క్లియర్ అండర్స్టూడ్ అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ సో వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ అండ్ ఫార్ పాయింట్ సో ద లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ అంటే ఇట్స్ అ మినిమమ్ డిస్టెన్స్ వేర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ సో అంటే మనం ఎంత డిస్టెన్స్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తే మనకు ఆబ్జెక్టు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో దాని తర్వాత కానీ క్లియర్ కనిపించదు దాని ముందు కూడా బ్లర్డ్ వస్తుంది మరీ దగ్గర పెట్టుకుంటే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని సో మనకి అది బ్లర్డ్ కనిపిస్తుంది సో వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ సో దీన్ని జనరల్గా డీతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఓకే సో దిస్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ ఫర్ ఏ నార్మల్ ఐ ఫర్ ఏ నార్మల్ పర్సన్ సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ద ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ప్లేస్ చేస్తే సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఈ క్లియర్లీ సో ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్కి ముందు తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది బ్లర్ అవుతుంది అవునా సో ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్కి దూరం ఉన్న క్లియర్ కనిపించదు సో ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ ద ఐడియల్ డిస్టెన్స్ వేర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ సో అండ్ ఫార్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫర్ ద నార్మల్ ఐ for the normal i the far point is going to be infinity so ante chaala dooranga unna objects kuda manam chudochu so very far ante mana physics lo em ani cheptanu cheppanu infinity antam so very far objects kuda manam observe cheyagalaithe so the far point is going to be infinity so but older peoples lo <coughs> so the far point will be less than infinity the far point will be less than infinity avutadi clear chal so ipude em gurtu pettukovali meeru the least distance is d is equals to 25 cm and for the normal i the far point is the infinity okay chalo so now let's move on to the next part so the defects of the human eye so human eye defects lo like especially ga main ga manam jadukune the myopia so which is also called the near sightedness the near sightedness whereas the next one hypermetropia the hypermetropia and then which is also called the far sightedness the far sightedness and then so the presbyopia the presbyopia and then astigmatism the presbyopia and astigmatism so ipudu veet gurinchi meeku already telusu kada so these are the defects of the human eye cataract kuda untadi so one one more that is cataract the cataract clear so ipudu so first what is the myopia or near sightedness so myopia or near sightedness lo so the persons who are suffering with disease so they cannot see the distant objects clearly so they cannot see they cannot see the distant objects clearly distant objects clearly so whereas they can see the nearby objects they can see the nearby objects సో అంటే ఈ కేసులో ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే ఫ లెట్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ ఐ ఇక్కడ ఐ లెన్స్ అనుకుంటే సో ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ హియర్ సో దెన్ ద సో ఇఫ్ దీస్ రేస్ దే కన్వర్జ్ సో దే కన్వర్జ్ దే కెన్ సీ ద నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్స్ బట్ దే కాంట్ సీ ద ఫార్దర్ ఆబ్జెక్ట్స్ 
సో అందుకనేసి దేర్ ద ఫార్ పాయింట్ ఈస్ లైక్ దిస్ సో హియర్ ద ఇమేజ్ విల్ ఫామ్ సో యాక్చువల్గా ఇది ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి ఇట్ షుడ్ ఫామ్ ఆన్ ద రెటీనా ఇట్ షుడ్ ఫామ్ ఆన్ ద రెటీనా సో రెటీ రెటీనా మీద ఫామ్ అయితేనే మనకి ఇమేజ్ క్లియర్ కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు దీని కరెక్షన్ ఏం చేస్తాం సో వెన్ ఎవర్ యూ యూ కరెక్ట్ దిస్ వన్ సో ప్లేస్ ద డైవర్జింగ్ లెన్స్ సో ద కరెక్షన్ కెన్ బీ డన్ సో ద కరెక్షన్ can be done using the diverging lens so what are the diverging lens the concave lens so diverging lens in place chesthe so apude em avuthi the image will form like idi ila and then so idi ila so then they form the image exactly on the retina so antena ikkada nunchi diverge ayipothadi kada రే అన్నది ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ డైవర్జ్ అవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ డైవర్జ్ అవుతుంది సో దెన్ మళ్ళీ లెన్స్ నుంచి ఐ లెన్స్ నుంచి సో దే కన్వర్జ్ సో దట్ దే రీచ్ ద మోర్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఫామ్ ఆన్ ద రెటీనా క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ అ కేస్ ఆఫ్ మయోపియా అండర్స్టుడ్ ఆర్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ద నియర్ సైట్ అండ్ నెస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ అ హైపర్ మెట్రోపియా సో ఈ హైపర్ మెట్రోపియా ఈజ్ అ ఆపోజిట్ మయోపియాకి ఆపోజిట్ సో ఈ కేసులో the person who are suffering with the, this disease so they cannot see they cannot see the <laughs> nearby objects so they cannot see the nearby objects so but they can see the farther objects clearly so they can see farther objects clearly so ante em avutundi so consider this is the eye so the eye lens so if the rays are coming from the object like this so they actually converge outside behind the retina beyond the retina so ipudu vitni ipudu vitni em cheyalam manu so the correction ki the correction can be done the correction can be done using the convex lens converging lens so convex lens use chese em avutundi ikkada if you place the convex lens so ray ikkada kochina kem avutadi idi converge avutadi సో మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ కన్వర్జ్ అవుతుంది అవునా సో రే ఇక్కడికి వచ్చినాక ఏమవుతుంది కొంచెం కన్వర్జ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఐ లెన్స్ దగ్గర మళ్ళీ కన్వర్జ్ అయ్యి సో ఇట్ ఫార్మ్స్ లైక్ లైక్ దిస్ సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద రెటీనా క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద హైపర్ మెట్రోపియా ఆర్ ద ఫార్ సైట్ అండ్ డేస్ సో కరెక్షన్ ఈజ్ ద కరెక్షన్ కెన్ బీ డన్ బై యూజింగ్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే బై యూజింగ్ ద ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్ సో వేర్ యాజ్ ఇక్కడ ద ఫోకల్ లెంత్ నెగిటివ్ కాంకేవ్ లెన్స్ అంటే మయోపియా వాళ్ళకి ఏమిస్తారు ఫోకల్ లెంత్ది నెగిటివ్ ఇస్తారు లెన్స్ సో వేర్ యాజ్ హైపర్ మెట్రోపియా వాళ్ళకి పాజిటివ్ అండర్స్టాండి చాలు సో ఇంకొకటి సో దట్ ఈస్ ద ప్రెస్ బయోపియా అండ్ యాస్టిగ్మాటిజం సో ఈ ప్రెస్ బయోపియా ఈ డివైస్ ఈ డిసీజ్లో so the person cannot see the nearby objects and farther objects clearly okay na so deeniki the correction so the correction is going to be the combination of the lens we are going to use so general ga idi uh, it occurs in the older people so as we get aging so in such people so the presbyopia will occur clear so next so one more the astigmatism so where astigmatism is a div- uh, di- uh, disease of eye defect of eye so where the persons cannot see the objects clearly okay so e case lo e astigmatism case lo so id enduka occur avuthante so the cornea the curvature the cornea curvature is not proper not proper సో అంటే ఆ కర్వేచర్ లెంత్ అన్నది ప్రాపర్గా ఉండదు అనమాట సో ఈ కేసులో అన్ ద పర్సన్స్ కె నాట్ సీ ద ఇలా ఉంటే సో ద పర్సన్స్ కె నాట్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ సో దీనికి వి యూజ్ అ సిలిండ్రికల్ లెన్స్ సో ద కరెక్షన్ కెన్ బీ డన్ యూజింగ్ సిలిండ్రికల్ లెన్స్ ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ ద జస్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ ఐ సో వీటిని మీరు థియరీ లైక్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద మెటీరియల్ థియరీ మీరు ఇంకొంచెం ఎక్కువ చదువుకోండి okay na just theory part so next coming to the next one that is the very important concept that is 
द मैक्रोस्को सो लैट्स अंडरस्टा अबउट द मैक्रोस्को फस्ट सो मन एदना आबजेक्ट आबजर्व चये मन नेक्ड ऐ तो सो वि नेक्ड ऐ सो वी कैन सी दबजेक्ट द इफ इट ईज प्लेस एट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स सो वी कैन सी इट क्लीयरली सो दिस्ज का द डिस्ट लीस्ट डिस्ट आफ् डिस्टिंट विजन बट इंतकंटे एक्व डिस्ट प्लेस आबजेक्ट मैं प्रापर का चूड़े तक डिस्ट प्लेस प्रापर का चूड़े सो ई मैग मैक्रोस्को के सो वी गेट द मैग्निफाइड इमेज सो वी वी आर् गोइंग टू गेट द मैग्निफाइड इमेज सो द मैग्निफाइड इमेज ईज द वर्चुअल एंड एरेक्ट सो द वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज आफ द मैग्निफाइड वन मैग्निफाइड वर्चुअल एरेक्ट मैग्निफाइड अंटे एन लज अर्थ सो एक् ये के वस्तु मन की कावेक्स कांकेवे सो द एन लज इमेज कावाली अंत कंपलसरी मन कावेक्स लेंस के कांकेव लेंस एन लज इमेज फाम अव कदा सो कंपलसरी वी शुड गो फर् दावेक्स लेंस अंत मैक्रोस्को यूज लेंस लेंस द कावेक्स लेंस सो अं दू कावेक्स लेंस एक् सो इन देश आफ वर्चुअल आबजेक्ट एक् फाम अवत कावेक्स लेंस की when the object is placed when the object is placed between focal length and object optical center so the object is placed between focal length and optical center so in such case you'll get the enlarged image and virtual and direct image clear so these are the conditions so now the visual angle so visual angle ante entante microscope lo so it is the angle subtended by the object at the eye so angle subtended by object at the eye so consider let's suppose this is the eye so now if the object is placed somewhere around here so ikkada object place chesan ankonde so deen image ikkada form ayind anukuntunnanu so deen image ikkada form ayindi so with respect to the eye so with respect to the eye so the angle subtended let's suppose this is alpha anukuntunnanu so this alpha is called the visual angle this alpha is called the visual angle so e visual angle enta ekku unte so you can see the objects uh, that much bigger so the visual angle is directly proportional to the visual angle is directly proportional to size of image the size of image clear so this is the visual angle okay next so the next one the magnification produced by a microscope so the magnification produced by a microscope so which is given as so the visual angle subtended by the final image by visual angle subtended by object at d object at d ante enti so it is the least distance of distinct vision the minimum distance of distinct vision avuna so the magnif remember this formula the magnification produced by the microscope is given by visual angle subtended by the final image by the visual angle subtended by object which is at d clear now so now there are two microscopes one is the simple microscope manu ee microscope case lo we are going to study the two microscopes so one is the simple microscope and then the other one is a compound microscope simple microscope and compound compound microscope so ikkada nunchi manaku questions vache chances unnai okay so jagratha vinandi so ee simple microscope lo so we are going 9x times ante 9 times the object you can observe the image so deeni kante ekkuva if greater than 9x kavalante you should go for the compound microscope so the simple microscope is nothing but the convex lens so the simple microscope is nothing but the convex lens whereas the compound microscope it is made up of the objective and eye piece lens the objective and the eye piece lens so ento ipude chuddam so just understand the concepts clear ga so now let's move on to the concept 
सो दट इज द सिंपल मैक्रोस्कोप सो सिंपल मैक्रोस्कोप असल एला पे चूदा फस्ट सो सिंपल मैक्रोस्कोप इज नथिंग बट द कॉन्वेक्स लेंस सो ई कॉन्वेक्स लेंस के मन आबजेक्ट एक् प्लेस मन को कावासी वर्चुअल अं डर इमेज अवना सो वर्चुअल अं डर इमेज कावाली अंत सो द आबजेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवी द एफ एंड ओ फर् दवेक्स लेंस सो इन आबजेक्ट इकना सो वन रे ऐम पासिंग इट थ्रू द आपटिकल सेंटर सो इट गोस् अंडीविएटेड लाइक दिश सो अं वन मोर रे इफ यू पास इट थ्रू द पारल टू द प्रिंसपल ऐक्सी सो इट गोस् लाइक दिश सो इपड़ी रूम रेस एक्सटेंड दे गो पार दे गो पारल सो दे कैनाट मीट इट दि सैड सो बट इफ यू एक्सट्रापलेट दीज दो रेस सो दिस द वेर द इमेज विल फॉर्म द प्लेस वेर द इमेज विल फॉर्म सो विच is given as this so now in the case of simple microscope lo the magnification is given by so d by mu so the d by u so this is u so d by u is given as a simple microscope magnification so clear this part so where do we get the maximum magnification in the case of simple microscope so if the object is placed The object is at u. Object distance is put minus this. Kind of. So if image is formed at minus d, so ante ekada ite if the final image forms at the d, so a case lo manaki maximum magnification osta de. So ante strained eye, we can say strained eye. So strained eye condition ko dan tar dinne. So u is equal to minus u uh, minus u, v is equal to minus d. सो इन के वन बै एफ इज ईक्वल टू वन बै वि मैनस् वन बै यू सो इक सब्स्यूटी सो सब्स्यूटे सो दू कैन गेट द फल मैग्निफिकेसन फार्मला सो इक मैग्निफिकेसन प्लेस एम इज ईक्वल टू डी बै यू सो आू फैंड इक गेट सब्स्यूटी सो दट यूल गेट द फल आसर ऐस सो एम इज ईक्वल टू वन प्लस डी बै एफ सो दिस्ज अ मैक्सीम मैग्निफिकेसन इंपारटेंट रिमेबर द डरक्ट फार्मला सो मेर शार्ट नोट्स प्रिपेर सेना रिमेबर द फल फार्मलास् सो मन की डेरीवेशन बोर्डस अड़गर सो एस्पेषली दलंगा बोर्ड एग्जाम अंड एपी बोर्ड एग्जाम मन की डेरीवेशन लेव अंकने वीआर नाट गोइंग फर् द डेरीवेशन सो ई का एवते रे आपटिक्स मन कवर का एक्डते डेरीवेशन स्कीपेसा सो दे आर् नाट इंपारटे फर् युवर बोर्ड एग्जाम पर्पस् सो मन की एग्जाम पर्प अंत कांपटेट एग्जाम पर्पस चुनारे सो आ दाख संबंधी कंटेंट डैरक्ट फार्मलास् रूप में गुर्तपेको ओके फार्मलास् गुर्तो अब नीन रिमेबर रिमेबर रास्ना चूस्नारा सो आ फार्मलास् डक्ट गुर्तको यू कैन अल्लाई द का क्लिया सो अनेसरी थिंग्स मीद टाइम वेस्टी एपड़ते मन का चुनाव ये चलवाली ए स्की सो ई रूम इंपारटे सो मन को एग्जा अड़गे वाट फार्मला बेस्ड क्वेश्चन वस्ताई सो दीन चेयर डैरक्ट गुर्तपेको फार्मला गुर्तपेको सो अं यू शुड प्राक्टिस नंबर आफ् क्वेश्चन बेस्ड आन दिस् फार्मला सो अंत लेकिन दी डेरीवेशन अंत रोजंत चुस्कूर्ची सो ओन डेरीवेशन प्राक्टिस सो इट्स नाट गोइंग टू हेल्प यू क्लियर सो नैक्स्ट सो इन मैग्नि मैक्सीम मैग्निफिकेसन एक् फर् दिंपल मैक्रोस्को so when the image forms at the d so which is equals to maximum magnification is the magnification max so 1 plus d by f so whereas the minimum magnification so which is called the relaxed eye anto the relaxed eye condition so when the image is at infinity so v place lo infinity substitute cheyandi u is equals to the object distance is always negative kaabatti minus u so then the <coughs> magnification that you get d by f so which is a minimum magnification this is a minimum magnification so ante the magnification lies between so the the minimum maximum so maximum magnification and the minimum magnification so anta so the magnification so which is maximum magnification just now we have seen 1 plus d by f whereas so the minimum magnification d by f so idi meer gurtu pettukovali simple microscope ku sambandhinchi 
so this is a concept that you should have remember what is m so the magnification is given by d by u clear chal next so let's move on to the compound microscope so compound microscope ante meeku em cheppanu so okati objective piece uh, objective lens and the other one is a eye piece lens so where this is a larger one so this has a smaller one ante deeniki small focal length దీనికి లార్జ్ ఫోకల్ లెంత్ ఉంటుంది ఓకే సో ఫస్ట్ దీంట్లో అంటే ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్స్ అనమాట ఏం లేదు కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఒకదాన్ని ఆబ్జెక్టివ్ అంటాం ఇంకోదాన్ని ఐపీస్ అంటాం సో ఈ దీంట్లో ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుద్దో చూడండి ఇమేజ్ ఎలా మ్యాగ్నిఫై అవుద్దో చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిట్వీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఓకేనా సో మనం ఇక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తాం సో ద పర్సన్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ from here manu ee side nunchi observe chestunnam so now if the object is placed here let's suppose which is called the uh, distance of the object distance of the object optical center nunchi ikkadiki u not anto dinni so now you will write the one ray parallel to the principal axis one passes through the focus so that the image is formed somewhere around here so that image formed distance i am considering it as v not ante image formed by the objective so ipudu idem avutadi so combination of lens lo gaani mirrors lo gaani so the image formed by the first one will act as the object virtual object for the second one so ipudu deeniki idi virtual object ki act avutadi so idi virtual object object ki act ayinappudu so this will become the object distance ikka nunchi ikkadiki idi object distance for the eyepiece lens so this is the object distance so if you take two rays one is parallel to principal axis the other one is passing through the optical center so which goes undeviated so idi ila refract avutadi so if you extrapolate these two rays ee rendu meet avo ee rendu ekkada meet avo so ante idi ekkada form avutundi ee rendu ekkada meet avo ante manaki virtual image form aithene the magnified image vastadi real image form aithe magnified image raadu convex lens case lo సో అంటే ఈ ఇమేజ్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్తో ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ఫార్మింగ్ బిట్వీన్ ద ఎఫ్ అండ్ ఓ ఆఫ్ ద ఐపీస్ లెన్స్ అర్థమైందా ఇప్పుడు సో ఈ ఎఫ్ అండ్ ఓ ఐపీస్ లెన్స్ మధ్య ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇమేజ్ ఫామ్ అయ్యి సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ యాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ఓ ఫోకల్ లెన్స్ ద ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అండ్ ఆప్టికల్ సెంటర్ so kabatti the virtual image will form so the virtual image will form this side this is a final image that we get clear this part so idi working anamata ante here you are you are going to get the high enlarged image so e case lo the magnification in the case of compound microscope which is given as so meek inta mundhe cheppanu combination of lens lo so if you want to find the total magnification so the magnification of the objective and the magnification of the eyepiece lens okay na so whereas so the magnification of the objective so which is v not by u not image distance by object distance so v not by u not into so the magnification of the eyepiece lens so what are eyepiece lens eyepiece lens shall i say it is a simple microscope the eyepiece lens is nothing but a simple microscope enduko enduku simple microscope idi so the object is placed between f and o so the image will form here avuna so simple microscope ki what is the magnification just now we studied the eyepiece lens magnification is nothing but the simple magnification the simple microscope magnification so which is d by ue so d by ue shall i write so d by u formula actually ga ikkada u ante endi eyepiece lens idi object distance is called eyepiece lens object distance which is this one this is called the ue clear so and one more thing dini length of length antan anamata so the length of the compound microscope so ee length deniki equal untu cheppandi so the l will be equals to shall i say v not plus ue the magnitude of v of plus ue so this is the length of the compound microscope clear understanding this part
సో అంటే మైక్రోస్కోప్లో టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ద సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఓన్లీ సో సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ కేసులో సో మీరు మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫైండ్ చేయాలంటే సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డి బై యూ అవునా సో డి బై యూ ఈజ్ అ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ సో అదే మ్యాక్సిమమ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ వన్ ప్లస్ డి బై ఎఫ్ సో మినిమమ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ డి బై ఎఫ్ సో ఇది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది వెన్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఫామ్డ్ ఎట్ డి సో ఇది ఎప్పుడు వెన్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ ద మినిమమ్ రైట్ సో ఇది సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ కేసులో ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఐపీస్ సో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ బై ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ V0 నాట్ బై యూ నాట్ ఇన్ టు సో ద ఐపీస్ ది మ్యాగ్నిఫికేషన్ సో విచ్ ఈస్ డి బై యూ డి బై యూ ఫార్ములా బట్ ఇక్కడ ఇదేం తీసుకుందాం ఐపీస్ లెన్స్ ఇది కాబట్టి యూ షుడ్ కన్సిడర్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఐపీస్ లెన్స్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ చాలు ద నెక్స్ట్ వన్ సో ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద లెన్స్ సో ద మ్యాక్సిమమ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్సెస్ so that you will get it as when v is equals to minus d dagara maximum magnification vastadi and when v is equals to infinity dagara you are going to get the minimum magnification so this is a minimum so this is a maximum so v not by u not ante na simple ga v not by u not edi v not by u not so manaku maximum eppudu maximum avvalante so the simple microscope the maximum avali idi maximum unte whenever this becomes maximum so apude manaku overall magnification maximum avutadi adu eppudu maximum avutadi 1 plus d by f kada ante na 1 plus d by f place lo fe ante focal length of the eyepiece lens so minimum so ee ee term constant untadi concept ardham cheskondi so ee term constant untadi so manaki ikkada ఈ టర్మ్ కాన్స్టెంట్ ఈ టర్మ్ కాన్స్టెంట్ సో ఇది మ్యాక్సిమం అయినప్పుడు ద ఓవరాల్ మ్యా మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ విల్ బికమ్ మ్యాక్సిమం సో ఇది మ్యాక్సిమం అవ్వాలంటే ద ఐపీస్ లెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్కి మ్యాగ్నిఫికేషన్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ వన్ ప్లస్ డి బై ఎఫ్ సో అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను ఇక్కడ వన్ ప్లస్ డి బై ఎఫ్ సో ఎఫ్ ఐపీస్ లెన్స్ కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎఫ్ఈ సో ద సేమ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రిలాక్స్డ్ ఐ ఆల్సో సో ఇక్కడ నో స్ట్రెయిన్ నో స్ట్రెయిన్ ఐ సో వెరీ ప్రీవియస్ కేస్ ఈజ్ అ స్ట్రెయిన్ ఐ ఈ కేసులో స్ట్రెయిన్ ఐ సో ద మ్యాక్సిమమ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ ద ఎగ్జ్ క్వశ్చన్స్లో సమ్టైమ్స్ దే విల్ మెన్షన్ డైరెక్ట్లీ ద స్ట్రెయిన్ ఐ అండ్ నాట్ స్ట్రెయిన్ ఐ నో స్ట్రెయిన్ ఐ అంటారు సో నో స్ట్రెయిన్ ఐ అంటే మినిమమ్ స్ట్రెయిన్ ఐ అంటే మ్యాక్సిమమ్ సో నౌ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ మినిమమ్ సో వీ నాట్ బై యూ నాట్ సో ఐపీస్ లెన్స్ది మినిమమ్ అవ్వాలి విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డి బై ఎఫ్ ఈజ్ ద మినిమమ్ clear so this is the concept of the microscope simple microscope and complex uh, compound microscope clear understanding everyone next so the next one that is the <coughs> telescope so telescope lo opposite of the compound microscope akade enti oka objective lens okati eyepiece lens unnai so objective lens is a, having small focal length eyepiece lens having లార్జ్ ఫోకల్ లెన్స్ సో ఇక్కడ రివర్స్ సో ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ విల్ హ్యావ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ ఐపీస్ ఆబ్జెక్టివ్ విల్ హ్యావ్ హై ఫోకల్ లెన్స్ అండ్ ఐపీస్ విల్ హ్యావ్ లో ఫోకల్ లెన్స్ సో ఈ టెలిస్కోప్ని వే డూ వి యూస్ టు సీ ద డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ టు సీ ద వెరీ వెరీ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ స్టార్స్ని కానీ మూన్ని కానీ అబ్జర్వ్ చేయాలన్నప్పుడు మరీ అంత ఫార్ వాటిని అబ్జర్వ్ చేయాలంటే వీ యూజ్ అ టెలిస్కోప్ అనమాట సో ఈ కేసులో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఆబ్జెక్టు ఎక్కడో ఫార్ పాయింట్ ఆబ్జెక్టు అంటే చాలా డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్టు అందుకనేసి ఆబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ సో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర నుంచి ఆల్వేస్ ప్యార ప్యారలల్ రేస్ విల్ కమ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ టూ ప్యారలల్ రేస్ వన్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ so one goes like this so then the image will form here then the image will form so the image formed the image formed so idem avutadi the ikka nunchi ikkadiki so the object v not and rascoch antena this is image formed by the objective lens 
एंड दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर विच इज गोइंग टू बी इनफिनिटी सो दट इट 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 गोइंग टू फॉर्म एट फोकस एपड़े आबजेक्ट इनफिनिटी दो इट गोइंग टू फॉर्म एट फोकस सो अंदकने डिस्टेंस ऐम कंसीडरिंग इट ऐस एफ नाट एफ वरक डिस्टेंस फोकल अंत कदा सो अंदकने एफ ओ ओ मीन आबजेक्टिव ओके सो इन इधी वर्चुअल आबजेक्ट वर्क कईपीस लेंस की वर्चुअल आबजेक्ट वर्क सो दिस्ज आबजेक्ट डिस्टेंस फर् ईपीस लें विच इज यूई सो ऐम टेकिंग टू रेस वन प्यारल टू द प्रिंसपल ऐक्सी वन पास थ्रू द आपटिकल सेंटर सो इध अंडीवेटेड सो दिस् रिफ्राक्ट लाइक दिश सो इफ यू एक्सट्रापलेट दीज टू रेस इफ एक्सट्रापलेट दीज टू रेस सो द फल इमेज इज गोइंग टू फॉर्म सो लैट सपोज इध इमेज सो लैट इट बी ए डाश बी डाश सो दे दिस्ज गोइंग टू बी द फल इमेज विच इज ए डबल डाश बी डबल डाश दिस्ज अ फल इमेज क्लियर वर्किंग अर्थम एला सो फार आबजेक्ट अटे आबजेक्टिव लेंस मुझे मन के फार आबजेक्ट उ बट कांपौंड मैक्रोस्को आबजेक्टिव लेंस मुझे आबजेक्टिव लेंस आर् दर वन अवन इकड़ फारदर आबजेक्ट दट वै यू इनफिनी सो इमेज विल फॉर्म एट एफ फोकल लें सो विच इज एफ नाट सो दे दिश वि ऐक्ट ऐस अ वर्चुअल आबजेक्ट फर् दईपीस लें सो इन दैनल इमेज विल फॉर्म हियर सो मैं ई के गुर्तवा द मैग्निफिकेसन इन द केस आफ द टेलीस्को इज गिवेन बै एफ नाट बै यूई एफ नाट बै यूई क्लियर अडरस्टा क्लियरा दिश पार्ट चल नैक्स्ट सो वाट द मैक्सीम मैग्निफिकेसन अंड वाट द मिनीम मैग्निफिकेसन सो द मैक्सीम मैग्निफिकेसन विल फॉर्म वेन एवर द इमेज फॉर्मस एट डी सो द इमेज फॉर्मस एट डी सो इमेज डी दर फॉर्म अब सो द मैक्सीम मैग्निफिकेसन इज गिवेन ऐस एफ ओ बै एफ इंटू वन प्लस एफ इ बै डी सो दिस इज अ मैक्सीम मैग्निफिकेसन ओके सो वेर ऐस द रिलाक्ड ई के दिश का द मिनीम मैग्निफिकेसन सो विच इज एफ नाट बै एफ इ सो इधर वे द इमेज ईज एट इनफिनी इमेज फॉर्म एट इनफिनी सो ई के द मैग्निफिकेसन इज गोइंग टू बी मिनीम अटे मैक्सीम इधी मिनीम इधी सो एंड द ऐक्चुअल वन एफ नाट बै यूई अटे इट लाइज बिटवी एफ इट लाइज बिटवी फर् द टेलीस्को सो द फर् द टेलीस्को द मिनीम इज दिश अंड फर् द मैक्सीम इज दिश अंडरस्टा क्लियर सो दिस् इज द कांसप्ट आफ द आस्ट्रोनामिकल टेलीस्को टेलीस्को वट एवर द आस्ट्रोनामिकल टेलीस्को सो मन सिलबस वी आर् गोइंग टू स्टडी दिश ओन सो टेरेस्ट्रिय टेलीस्को उ सो दट इज नाट दट मच इंपारटेंट सो यू नाट गेट द क्वेश्चन फ्रम द टेरेस्ट्रिय टेलीस्को सो नो नीड सो ओन स्टडी द आस्ट्रोनामिकल टेलीस्को क्लियर अंडरस्टा दिस् का सो दिस् अ सो वित् दिश वी आर् गोइंग टू वैंड द रे आपटिस् अं आपटिकल इंस्ट्रुमेंट चाप्टर सो मैं कंप्लीट का एक्सप्लेन जरिए क्वेश्चन डीपीपी तो इंका एन नंबर आफ् क्वेश्चन टेक्स्ट बुक् अं प्रीविय इयर क्वेश्चन सो द प्रीविय इयर क्वेश्चन चला इंपारटे सो का विन तरह मेक् द शार नोट्स प्रति क्लास अदे सो मेरे शार नोट्स एंत नीट प्रिपेर चुस्को डईली डईली रिवैजारो का अंत गुर्तुटा सो तरवा रिवैजन तरह प्रीविय इयर क्वेश्चन से ओके ना सो मा तरफ नीचे फ्रम द फिजिस् वाला टीम वी आर्लवेज देर टू हेल्प यू गाय सो जस्ट यू हाव टू डू इज फा दर्स प्रापरली अं प्रिपेर द नोट रिवैज डेली सो अं क्वेश्चन प्रीविय इयर क्वेश्चन से सो टाइमिंग मेनेज चुस्को लाइक कॉलेज टाइमिंग मन इक यूट्यूब क्लास विन टाइमिंग प्रापर का मेनेज कंप्लीट द सिलबस सो स्कूल तो अं कॉलेज तो सो ट्वेल क्लास सिलबस इपड़ी मा तो पटे कंप्लीट ओके सो मेरी सिलबस कंप्लीट लैवंत सिलबस कवर् टाइम एक्व दो सो अब कांपटेट एग्जाम एदे जेई कावच्छे नीट कावच्छ एम से सो देन एम चेस्ो सो दाखी 
మీకు రివిజన్ ఈజీగా కంప్లీట్ అవుతుంది సో దట్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ ద యాజ్ మెనీ మాక్ టెస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్ ఎప్పుడైతే మీకు రివిజన్ అయిపోయిందో అప్పుడు మాక్ టెస్ట్ మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అంతేనా క్లియర్ సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్ థ్యాంక్ యూ గైస్